我是瓜皮儿，闪电侠第四季回顾。世界上最聪明的男人败给了人性，迪沃临死前增加了卫星的质量，一颗足以把人类送回原始时代的陨石撞向了地球，白瑞使出了他娘的音速拳，击碎了卫星。其实他得到了另一位极速者的帮忙，事情还要从头说起。有这么一个女孩，从地球 X 危机开始就出现在了闪电侠小队的面前，时而化身婚庆工，时而化身咖啡店服务员，目的很简单，接触与白瑞有关的每个人。她叫诺拉，来自2049年，是世界上最快的女人。继承父业，诺拉成为了未来城市的小闪电侠。终于，她惹上了大麻烦。和她爹一样，诺拉扰乱了时间线，而且现在自己根本无法穿越时空，她不得不找白瑞帮忙擦屁股。在原本的时间线，卫星应该由白瑞一个人摧毁。诺拉的无形之拳最为致命，未来的时间线已经产生了蝴蝶效应，自己还像个孩子的白瑞莫名其妙的出现了一个年纪快赶上自己的女儿。有了以往被欺骗的经验之后，白瑞不再轻易相信陌生人。可诺拉身后的闪电骗不了人，白瑞的黄色加上艾瑞斯的紫色，加上随时随地要 talk 的毛病。Hi, we need to talk. 孩子指定是两个人亲生的。为了不让现在的时间线被严重破坏，白瑞打算今天务必给他送回去。在此之前，他要先回警局复职。出发前，把诺拉的 DNA 样本交给了沃利，让他带回去给传奇团队检测一下。迪沃干的好事已经人人皆知，白瑞理所应当的做回了 CSI。在此期间，辛格队长一直没有找到人替代白瑞，办公室早早就堆积了上千条的报告。诺拉迫不及待的找到了白瑞，既然是追随老爹，那就要贯彻到底。诺拉在自己的时间线也是一名 CSI， 专业程度仅次于白瑞。父女俩聊起了白瑞最喜欢吃的冰淇淋店。小时候，父母常常带着白瑞去吃。不幸的是，父母被人夺走了。收音机播放着犯罪实时报告，可白瑞的战衣早被卫星烧成了烂布。诺拉掏出了第一季白瑞的战服，穿上老战衣，白瑞直奔现场，冲过去就是一拳，正中罪犯胸口，扭过头救下了两位警员。白瑞刚刚那一拳，反而让罪犯变得更加强大。恰好这会儿，诺拉赶来观战。白瑞一分神，被反手一拳闷上了几百米的高空，硬生生拍在了水里。一切都是诺拉惹的祸，罪犯叫路霸。按照原本的时间线，刚刚白瑞就已经把他绳之以法了。诺拉这一插手，又一次改变了时间线。2049年有一个地方叫做闪电侠博物馆，里面记载了闪电侠绝大部分的英勇事迹，唯独没有姓名。作为扰乱时间线的小行家，白瑞安抚了一下女儿愧疚的内心，当即决定现在就把她送回家。他想到了丝望的超光速粒子加速器，带上它，白瑞硬是冲破了时空，见到了女超人。诺拉带上的话，应该足够回到2049年了。作为一个萌新，拉尔夫突然想到了一个屌炸天的理论：如果诺拉可以穿越时空，那证明时间线也是可以重置的。那就是说，世界上有平行宇宙。哎，他甚至连地球二的威尔斯来自哪里都不知道，还和人家玩的那么好。在西斯科调整完超光速粒子加速器之前，白瑞决定先回警局调查一下路霸。实验室只剩下了艾瑞斯母女。诺拉对老妈似乎有着什么偏见，她更想和白瑞待在一起。加速器调节完毕，诺拉看见白瑞后，忍不住开始话痨，还一不小心剧了透。未来某一天，鲨鱼王会和格鲁德展开生死较量。走之前，诺拉依依不舍地抱住了白瑞。父女俩前脚刚冲出去，打算开启时空缺口，后脚沃利火急火燎地赶了过来。白瑞这边并没有顺利地开启缺口，沃利已经查清楚了原因。传奇团队仔细检查了诺拉的 DNA， 发现里面有一种全新的物质——负超光子。顾名思义，会让极速者的速度变慢。而且，传奇的城堡号飞船根本不能接触负超光子，一旦在穿越途中接触到，整个飞船会瞬间爆炸。希斯科打算改造一下超光粒子加速器，使其带上后能够抵消负超光子。还有另外一个坏消息。迪沃曾经发射了五颗卫星，白瑞摧毁了一颗。迪沃马上用实验室的卫星代替他，而这颗代替的卫星已经被白瑞一个他娘的音速拳锤爆了。现在实验室没有了卫星，就没有办法提前预防敌人。想找到路霸，只能用土方法。几天前，拉尔夫才从迪沃手里夺回了自己的身体。对于死亡期间发生的事儿一概不知。刚刚从凯瑟琳嘴里得知，冰霜杀手已经消失了。希斯科早前帮忙侦摸到了凯瑟琳小时候的画面。年幼的凯瑟琳就已经成为了冰霜杀手，唯一的知情人可能只有去世多年的父亲了。希斯科在现场发现了大量暗物质，自从迪沃的巴士十二人陨落后，再也没有出现过暗物质，而且路霸散发的暗物质一次比一次强。第一次增强是在白瑞一拳击中他的瞬间，白瑞这边还在替诺拉揪心，开口第一句：“诺拉不应该来这个时间线。”作为一个极速车，他担心诺拉会无意间创立新的时间线。作为一个父亲，他担心自己享受不到女儿刚刚降临时的兴奋和感动。
。本瑞不知道为什么诺拉只会和自己亲近，和艾瑞斯却可以疏远。仿佛孩子从小就没了爹，这个想法一出，白瑞赶紧找到了女儿。原来危机还是发生了，在2024年，闪电侠伴随着一阵极光消失了。对抗逆闪电的时候，白瑞就知道了这个新闻。这么多年一直没有在意， 2 0 2 4年到2049年，闪电侠都没有再出现过，和自己想的一样，孩子从小就没了爹。那场婚礼算是诺拉第一次见到父亲白瑞，回不到未来也只是诺拉的借口，他只想让白瑞出现在自己的人生里。复超光子只是他从闪电侠博物馆偷出来的工具。诺拉虽然也是闪电侠，但他什么技能都不会，学到的只有闪电侠博物馆中记载的。这是他唯一一个能了解父亲的途径。白瑞又何尝不是这样呢？自己创立了闪点时间线，只是为了见到父母。白瑞一直担心自己闪电侠的身份会影响到未来孩子的成长，现在转过头一看，孩子的成长过程中甚至都没有他的参与。路霸又开始闹事了。诺拉答应父亲，完事后自己就回到2049年。希斯科查出了路霸不久前在机场出现过，而且这架飞机在几分钟前已经起飞了。如果飞机坠毁了，那麻烦就大了。万米高空上，路霸为了抢劫珍宝，摧毁了一个引擎。即便飞机坠毁，他也只会变得更强。脱离航线的飞机已经径直飞向了市区，现在只能震动整架飞机，让它穿越建筑。仅凭白瑞和沃利根本做不到，飞机太大了，加上诺拉说不定有机会。然而，诺拉还不会穿墙。更别说飞机下降的过程中还有重力影响。恰好这是白瑞唯一一个登上飞机的机会。飞机失去动力后会自由落体，这些间的失重状态是最佳时机。而这段时间，路霸什么都干不了。诺拉从闪电侠博物馆拿来了闪电侠戒指，全新战服就压缩在了里面。这一下巴不敢多做评论。三个急速者按照计划飞速奔向大楼，希斯科在半途开启了传送门，三闪顺利登机。白瑞优先靠住了失重的路霸，沃利也不多逼逼。他娘的全炮直接打晕，三人分别站在了飞机的角落。诺拉还是领悟不到穿墙的关键。白瑞想起了斯旺对自己说过的话，他让诺拉和空气产生共振，让全身上下每一个细胞保持活跃状态。白瑞让诺拉感受空气，深呼吸，感受闪电流过血液的感觉，把自己融入到神速力之中。三个急速者成功震动了飞机，飞机穿过一个又一个大楼，迫降在了海面上。这是白瑞作为父亲交给诺拉的第一个技能。希斯科也顺利改造了超光速粒子加速器，没有人知道父女俩的小秘密。白瑞找了个借口留下了诺拉。时间旅行是一个奇妙的存在，有些东西改变一点点都会影响将来，但有些弹性事件的影响微乎其微，比如让诺拉多待一阵子。当然，这一半天拉尔夫一直没闲着。身为名侦探的他调查了凯瑟琳的答案，他父亲的死亡证明是一份假的，也就是说，凯瑟琳的父亲还活着。找到他就能找到冰霜杀手的真相。晚上。白瑞带着女儿去遛弯，和普通人就是不一样，随便压压马路就跑遍了整个城市。同一时间，运送路霸的卡车照常前往铁山监狱，半路遭到神秘人袭击。一个戴着呼吸口罩、手拿闪电匕首的男人准备杀死路霸，匕首抑制了路霸的超强能力，没过几分钟就被打死了。男人享受自己屠杀转化人的过程。隔天，白瑞和诺拉把秘密告诉了所有伙伴，关于白瑞消失的事儿，揪住了所有人的心。他们相信未来是能改变的。最悲惨的是希斯科，他掏空信用卡升级的光速粒子加速器用不上了，而且希斯科还没有走出悲伤，和吉普赛的分手让他寝食难安，以至于没有办法全神贯注使用震波。此时，另一个转化人出现了，凡尼莎拥有压缩空气密度的能力，筹价分分钟被压成肉饼。现场调查不到任何指纹，诺拉未经允许就来到了现场，谎称自己是 CSI 实习生，白瑞只能对辛格打着圆场。现场留下的唯一物证就是一团肉泥，肉泥的体积变小了，但质量还和人一样重。一块未经允许来到现场的还有艾瑞斯。看在乔的面子上，辛格给他透露了一个未公布的情报：昨晚路霸被人杀了。艾瑞斯第一时间采访了运输护卫队的成员，只可惜他什么都记不清了，唯一记得对方是冲着路霸来的。白瑞和诺拉在办公室调查了一整天线索，检测肉泥的 DNA 是个漫长的过程，唯一与之匹配的正是凡妮莎。凡妮莎这会儿正逐一报复仇家。白瑞根据线索，好不容易摸到了附近。诺拉不听话，直接选择硬刚，分分钟就要被压成肉饼。看见身后的闪电侠，凡妮莎一把将诺拉扔上了天。白瑞毫不犹豫选择救女儿，乌拉乌拉龙卷风把诺拉接了下来，可凡妮莎就抓不到了。凡妮莎可以控制空气中的分子，而分子之间的空间过于紧密，即便是极速者也没有办法逃出去。在最需要希斯科的时候，他还是走不出失恋的悲伤。拉尔夫和凯瑟琳已经开导了他好几天了，没有希斯科，没有卫星，白瑞只能等凡妮莎的下一步动向了。这期间，他要加急训练一下诺拉。艾瑞斯则调查起了路霸遇害的事儿。
拉尔夫和凯瑟琳带着西斯科享受起了人生，只可惜没有一边顺利。诺拉想学习他娘的音速拳，贝瑞认为他一时半会儿学不会。诺拉马上秀了一手绕拳丢闪电，结果可想而知。但艾瑞斯这边有了重大线索：路霸遇害当晚，行车记录仪已经遭到破坏，只剩一段录音响起了一阵急促的呼吸声，像是带着呼吸罩。一整天过去了，没有任何线索。贝瑞想到了一个追踪手段。利用城市中的信号塔检测周围的天气，只要凡妮莎使用了超能力，天气就会凝聚，因为空气中的密度被改变了。顺着线索，父女俩很快找到了凡妮莎。凡妮莎正在和仇家交火，双闪疏散了所有黑帮。拜瑞立马开始乌拉乌拉龙卷风，抽干附近的氧气之后，凡妮莎就没有办法使用超能力害人。可计划不长久，拜瑞稍微一松懈就被压缩在了空气中。诺拉立马开始吸引凡妮莎的注意力，打算让她筋疲力尽。即使有超能力，凡妮莎也跟不上极速者的速度。刚刚力竭，就被铐上了一只手铐。希斯科和拉尔夫赶来，准备把凡妮莎带回去。闪电匕首直接刺穿了他的胸口。凡妮莎快死了，诺拉立刻送他去医院。匕首瞬间就抑制了众人的超能力，现在只能赤手空拳玩拳击了。体术方面，几个人根本不是对手。希斯科趁机想要拔出匕首，匕首像喵喵锤一样飞回了男人的手里。希斯科的手被割出了两个十厘米的伤口，男人二话不说，打算趁他们病要他们命。无线电一头只传来了急促的喘息声，像是带着呼吸罩。艾瑞斯想到了杀害路霸的人，逃跑已经来不及了。匕首马上刺穿白瑞的身体时，诺拉赶到，喊了一句“老爸”。男人立刻收手，选择了离开。这个对手比以往更加难缠，主要是在他身边使不出超能力。根据这个喘息声，诺拉想到了一个人——老禅师。一个连未来的闪电侠都抓不住的对手。此时，团队急需要威尔斯的帮忙。刚好诺拉认识一个人，他就是把正牌威尔斯踢出智囊团的威尔斯。但是他没空帮忙，拍了所有人的马屁后，介绍了另一个威尔斯——多元宇宙中最伟大的侦探夏洛克·威尔斯。他办案从不依靠科技，细微的观察力以及谨慎的推理是他的武器。凭借白瑞鞋上的磨痕，就猜出了他是闪电侠。像这样一等一的名侦探，自然要收取服务费。白瑞和希斯科砸锅卖铁，付给了他高额的费用。另一边，拉尔夫正在帮乔解决一起抢劫案。熟悉的对手，熟悉的配方，搞笑的办事手段，让拉尔夫再次上了头条。可大家别忘了，拉尔夫也是一名顶尖的私家侦探，同行之间才是赤裸裸的仇恨。表面和和气气，背地里却早就较起了劲儿。钱到位了，夏洛克立马开启侦探模式。晚些时候，拉尔夫陪着凯瑟琳找到了凯瑟琳的妈妈唐豪瑟。主要是想问一下关于凯瑟琳父亲为什么伪造了死亡证明，得到的只有父亲已死的消息。而且唐豪瑟不希望女儿继续调查父亲的事情，沉迷过去只会引火上身。老禅师此时也有了下一步计划。几天前他袭击了白瑞等人，发现闪电侠也是一名父亲时，他收了手。现在他的目标转移到了希斯科的身上。报道上的图片，凡是有希斯科的身影，就一定有桥。老禅师心生一计，同一时间，夏洛克就已经查清了老禅师的身份，大卫·赫什。拜瑞按照指示来到了一间废弃仓库，诺拉不听指挥，又一次独自行动，差一点被埋好的地雷炸成弱粒。好在拜瑞比较靠谱，救下女儿后立马抓住了大卫。大卫也干了不少违法的勾当，警局依法处置了他。可现场没有闪电匕首，凭直觉来说，拜瑞感觉抓错人了。老禅师落网了吗？然而并没有。当晚，老禅师就绑架了乔，他逼迫乔叫来震波。哪怕是生命受到了威胁，乔也没有出卖朋友。同一时间，实验室已经开启了庆功宴。白瑞带着线索找到了夏洛克，现场的脚印和路霸遇害当晚的根本不匹配。夏洛克这才说出了真相。其实他已经抓住了37个老禅师，平行宇宙的所有老禅师都叫做大卫，所以这次他果断利用了以前的经验。但他不知道一件事儿：诺拉的到来已经影响了地球一的时间线。这个最关键的变量，夏洛克根本不知情。然而，作为服务甲方的乙方，办事不利就是自己的责任。雇佣金是不可能退还了，夏洛克早就给自己的七个前妻平分了。老禅师的抓捕行动又要重新开始了。诺拉也承受住了这个年龄不该有的压力，一切的货源就是他。夏洛克也别想脱离干系，钱是不可能退还的了，下辈子都不可能啊！被迫抵押了自己的人身自由。另一边，塞西尔从梦中惊醒，他仿佛听到了乔痛苦的挣扎，心灵感应莫名其妙的回来了。他正想给实验室报信儿，乔在心里默念：“不要中计。”老差师拿起了小宝宝的毯子，和乔对视了许久。小宝宝的一声啼哭暴露了塞西尔。接到讯号的希斯科也不多说，直接传送过去。白瑞还没到场，希斯科就被老差师推进了传送门。两个人传送到了哪里，没有人知道。此时，希斯科在一片树林里撒腿狂奔，他自己也不知道自己在哪儿。
，闪电匕首严重影响了他的震波能力，想找到一片森林简直是大海捞针。夏洛克冷不丁地问了一句：“希斯克，树林里的树是什么树？”得到的答案是松树、白蜡树。根据无线电的声音，夏洛克听到了一群蟋蟀的声音，又有蟋蟀，又有松树、白蜡树。城市百公里正有这么一片树林，希斯科已经被打得有点神志不清。拜瑞很快赶到现场，神速力也瞬间失效。拜瑞赤手空拳，可打不过老禅师。不巧的是，这会儿拉尔夫在和凯瑟琳调查父亲的事儿，对于这些状况一概不知。拜瑞来的是挺快的，想走就没机会了。老禅师给他施展了他娘的一阵飘飘拳。实验室里的诺拉终于冷静了下来，为了救父亲，他在闪电时间里想了无数种办法，得到了最可行的方案。诺拉来到现场，第一时间丢出了闪电，借着空隙递给了希斯科一个东西，现场瞬间爆炸。希斯科失去了生命特征，眼看着振波已经死了，老禅师准备掏死闪电侠，但他自己也受了伤，只能飞离了现场。拜瑞只找到了希斯科残破的战衣以及粉碎的护目镜，他以为自己最好的兄弟死了，然而希斯科并没有。诺拉在一瞬间给他送来了传送器，伪造了一场假死，骗过了老禅师。现在全城都以为振波死了。这也只能是缓兵之计。夏洛克真诚的愿意留在地球一，新的老禅师给了他破案的动力。就在早些时候，拉尔夫和凯瑟琳偷偷溜进了唐豪瑟的仓库，在里面发现了父亲的一封遗书。可这并不是一封简单的遗书，里面的大量内容需要凯瑟琳破解，最终得到一个答案：父亲还活着。而且父亲非常希望见到凯瑟琳。晚餐过后，乔和艾瑞斯聊起了老禅师绑架他的事儿。老禅师仿佛对家庭特别在意。对视中，乔感觉老禅师应该也是一名父亲。他拿起毯子的时候，像极了一个有孩子的人。乔猜测的没错，老禅师最在乎自己的小女孩，现在孩子却昏迷不醒，自己的身体也在慢慢恶化。同一时间，诺拉和夏洛克聊起了天儿。敏锐的观察力让夏洛克察觉到了不对劲儿，诺拉似乎在刻意隐瞒什么事儿，背后似乎是有人教唆诺拉做了这些事儿。因为夏洛克的到来，实验室唯一空缺的房子让给了他。诺拉和父母住在了一起。早上，艾瑞斯做着死亡料理，一口下去，拜瑞差点当场暴毙。新的一天，夏洛克一大早就开始调查老禅师，他第一件事就是查出老禅师的超能力来自什么地方。除了粒子加速器，就是暗物质，这需要他进一步调查。他发现的线索有以下：老禅师只杀转化人，而且乔说他一定是个父亲，加上他的如虎添翼的闪电匕首，调查这几件事就够了。拉尔夫插了一句嘴，他一直很好奇老禅师为什么要戴着呼吸罩。夏洛克认为这只是他伪装自己的手段而已，并不打算追查。但拉尔夫相信自己的第六感。警局召开了一年一度的垒球比赛，在外人的眼里，拜瑞就是一个连垒球都接不住的乌龟仔，跑起步来比爬的还慢。家属团坐在一边调侃着拜瑞。诺拉前些天下载了一个叫做斯宾迭网的 app， 上面实时播报着任何城市里的大事情。作者就叫做斯宾赛，是艾瑞斯曾经在报社的老同事。诺拉沉浸在 app 里无法自拔。突然，诺拉两眼一紫，转眼就有个警员携带着炸弹来到了垒球场。诺拉好像提前预知了一样，解决掉了炸弹。两个人也在一瞬间恢复了意识，甚至不知道刚刚发生了什么。这一切都是斯宾塞的出名计划。说起他，就必须回到拜瑞一个他娘的因素拳锤爆卫星的当晚，城市一片恐慌。没有记者斯宾塞发现了出名的机会，他直播报道了整个经过。卫星爆炸的残骸击中了他的手机。事情回到现在，事发仅仅几分钟，斯宾迭网就已经有了多家报道。另一边，拉尔夫硬拉着夏洛克来到了第一次和老禅师交手的地方。他非得要查出呼吸罩的作用，在现场提取到了呼吸罩上的一部分过滤涂层，专门用于工业防毒面具。两个人当晚就来到了工厂，领班告诉他们，这里所有人都戴着这种面具，全城上下少说也有成千上万的工人戴着这个。夏洛克认为拉尔夫多疑了，拉尔夫失落的离开了工厂，却不知道他和老禅师只有一门之隔。白天带着炸弹的探员身上没有任何异常，他根本不记得自己干过这种事儿。他可是乔的好兄弟，不可能害人。同一时间，报社发生了火灾，拜瑞立马赶到了现场。当然，这也是斯宾塞的计划。为了 XS 诺拉的闪电侠一名能够顺利登上自己的报道，斯宾塞敲了两下手机，拜瑞立马两眼发紫，头也不回地跑到了拉斯维加斯。现在只有艾瑞斯能够教导诺拉救火了。诺拉很快抽干了氧气，灭了火，不出意料登上了头条。拜瑞缓过神来的时候，已经到了千公里外的拉斯维加斯。现在证明有人在暗中捣鬼，通过某种手段催眠了他们。艾瑞斯终于坐不住了。早前一起工作的时候，他就发现了斯宾塞为了出名，什么事儿都干得出来。只有知道新闻，才能独家报道新闻。他一定是什么时候变成了转化人，才开始利用超能力作案。诺拉是唯一的生面孔。
。白瑞和艾瑞斯派他去接近斯宾塞，趁机看看周围有没有暗物质。结果诺拉被斯宾塞的油嘴滑舌唬得一愣一愣的，艾瑞斯赶紧过去帮忙，这才缓解了尴尬。斯宾塞离开后，艾瑞斯就升起了无名之火。他不明白女儿怎么这么不爱听劝，自己是过来保护她不出事的，反而被责怪了。诺拉一气之下，说出了自己为什么讨厌艾瑞斯，是因为他太能 talk 了。在未来，诺拉还年幼，艾瑞斯就在他体内植入了抑制芯片，让他从小就不知道自己遗传了父亲的神速力。这个芯片一放就是二十年，因此他恨透了艾瑞斯。尽管未来还未发生，艾瑞斯却早早的开始反思自己。以他现在的想法，根本不可能对女儿做出这种事儿。白瑞相信，未来的艾瑞斯有他自己的道理，毕竟自己消失在了危机之中，只剩母女相依为命，这也许是保护诺拉最好的办法。另一边，夏洛克反而决定继续调查面具。他有一个假象，让凯瑟琳照着自己胸口打了一拳，差点喘不过气的夏洛克发出了急促的呼吸声，和老禅师一模一样。正想告诉大伙这个新线索的时候，斯宾塞又制造了新闻。这一次，他把两个闪电侠骗到了足球场，再次催眠了诺拉。这一次的新闻标题是 “X S 杀害了闪电侠”。诺拉对着老父亲下了杀手。白瑞为了不伤到女儿，也不敢还手，只能一味的奔跑。艾瑞斯坐不住了，扛起了他娘的意大利炮就赶往了现场。白瑞还在尽力逃脱诺拉的追杀，不知为何，白瑞仿佛在倒退。诺拉轻轻松松追上了他。一记手刀塞进了白瑞胸口，艾瑞斯及时赶到，一针麻醉了诺拉，白瑞这才腾出空来抓捕了斯宾塞。解决完了外面的事儿，夏洛克终于可以告诉众人自己的理论了。他知道怎么找到老禅师了。老禅师的肺部有严重损伤，所以会发出急促的呼吸声。一切还得回到白瑞一个他娘的音速拳锤爆卫星的当晚。由于诺拉也给了一拳，导致卫星碎片的轨迹发生了改变，从而间接改变了未来。老禅师就是卫星碎片的受害者，原因很简单，迪沃在卫星上注满了暗物质，因此碎片也自带了部分暗物质。闪电匕首同理，这一系列的线索都要归功于了拉尔夫，是拉尔夫想到了从面具下手，夏洛克才能顺藤摸瓜挖出真相。以为暗物质只会创造出转化人，如今暗物质已经创造出了变种科技，斯宾塞的手机就是其中之一。解决完公事艾瑞斯就找女儿聊私事道歉有用，要警察做吗？伞。白瑞立刻站队艾瑞斯，他相信艾瑞斯这么做一定是有难言之隐。可人家孩子不懂啊，一气之下住进了乔爷爷的家里。他现在对艾瑞斯意见大极了，只是可怜天下父母心。深夜，一间偏远的木屋，老禅师如夏洛克所预料的，肺部患有重伤，但暗物质的吞噬让他变得更加强大。诺拉已经连续几天没有来过实验室，白瑞前去阻止一起盗窃案。犯人接力了赃物后分头逃跑，白瑞抓住一人后却忽略了另外一个。诺拉此时赶到。不听艾瑞斯的劝，直接拦住了逃犯，却忽略了行人这个要素。若不是白瑞赶到，肯定要出现伤亡。回到实验室，艾瑞斯就对女儿疯狂输出，训斥她不听老人言，吃亏在眼前。然而，未来的二十多年里，诺拉早就听够了，这老婆女儿都惹不起，白瑞只能先撤了。隔壁屋子，众人商讨着老禅师的真实身份。因为诺拉无形之中的一拳，导致卫星碎片改变了轨迹。夏洛克结合所有已知条件，缩小了搜索范围。可这还是需要卫星的帮助。现在他们暂时还没有这个条件，只能先帮助凯瑟琳找爸爸。希斯科有伤在身，只震波到了凯瑟琳父亲托马斯的办公室。琐碎的线索被夏洛克拼凑后，得到了答案：哈德逊大学。和斯坦因博士曾在的学院一样，四个人立马来到了办公室。希斯科把震波中看到的公式写在了黑板上，夏洛克一眼就看出了这是制冰公式。凯瑟琳破解后得到了一个名字：希腊神话中统治冰雪国度的雪神。显然，托马斯早就知道凯瑟琳体内有冰霜杀手。希斯科不顾手上有伤，再次开始震波，得到了进一步线索：手上厚厚的纱布也渗出了鲜血。四个人来到了一间化学工厂，这里很多年前就已经因为火灾报废了，唯一有价值的东西就是唐豪斯研究院的箱子。早前，拉尔夫和凯瑟琳就去找过他，根本没问出任何有用的线索。希斯科抱起箱子，准备再次震波，鼻血瞬间涌出。希斯科倒地，昏迷不醒，伤口上依然有闪电匕首的残留物。深夜，一对有钱人终成眷属。男人把一条几百克拉的项链送给了女友，为第二天的婚礼精心准备。情侣离开房间后，盒子里钻出一个四肢扭曲的怪人，一头脏辫戴着裂纹的面具。只见他一拳下去，把自己的手砸成了 A4 纸般大小，伸手敲开了首饰盒。走之前，变态的照了照镜子。女主人回到屋子时，看见了一个脑袋旋转180度的妖怪。警方一大清早就来到了现场，白瑞只发现了一缕残留的头发。
。回到实验室，白蕊便开始比对 DNA， 一直到晚上才有了结果。可结果却出人意料，头发是人类的头发 ，DNA 却不是。同一时间，怪人又开始作案了。他爬出通风口，准备下一步计划。有人报了警，白蕊立马赶到了现场，只看见一个扭曲的身体爬进了通风口。白蕊还没反应过来，楼内的炸弹就已经被引爆。大楼轰然倒塌，白瑞赶在最后一刻救出了人质。怪人再次扭曲的从残骸中爬了出来，仅仅是衣服破了几个窟窿。这种渗人的转化人，白瑞也是第一次见。如果他的肢体可以扭曲，那么指纹也可以。白瑞早前从大楼残骸提取到了部分通风管道的碎片，根据扭曲的指纹，他们定位到了一个人——彼得，是一个典型的富二代。恰好赶上彼得他妈今晚开慈善晚会，白瑞准备和艾瑞斯去参加，顺便戴上一只手铐，随时动手。彼得他妈是一个狗眼看人低的资本家，根本瞧不起白瑞夫妇。听说自己儿子涉嫌违法，他反而更加不在乎了，转身就去招呼土豪们。也难怪彼得变得这么诡异。既然来了，白瑞就不准备白来。两个人跳起了舞，而彼得一直在暗中注视着这一切。另一边，诺拉和塞西尔奶奶聊起了家里的各种糗事，特别是白瑞小时候干过的调皮事儿。塞西尔想借助小时候的事儿告诉诺拉，艾瑞斯其实非常善良，他帮助白瑞度过了童年最黑暗的时刻。隔代亲真的不是白说的。同时，白瑞独自在家接到了艾瑞斯的电话，艾瑞斯查出了彼得的动机。彼得在这种家庭里成长最缺的就是爱，所以他想偷走所有人心爱的东西，借此报复社会。此时，彼得静悄悄地出现在了白瑞身后，毫无戒备心的白瑞就这样被绑架了。诺拉这会儿和塞西尔去逛街，两个人根本没带手机，没有急速者的话，这场营救会非常困难，就连希斯科也受伤无法帮忙。艾瑞斯扛起他娘的意大利炮，和拉尔夫赶去了现场。这段时间，拉尔夫从漫画书里学习了全新的赶路技能。现在的他跟蜘蛛侠没什么两样。白瑞这会儿被戴上了一只手铐，悬在了百米高楼的边缘。扭曲的彼得抓他也就一个目的，让多事的艾瑞斯感受一下失去爱人的感觉。主要还是报复社会。当初彼得就被充满暗物质的卫星碎片压成了肉泥儿，这才让他变成了现在这副模样。此时，拉尔夫两人赶到。回到家的诺拉看着一堆未接电话，立马赶去了现场。彼得二话不说，把白瑞推了下去。艾瑞斯立马跟着跳下大楼，在空中为白瑞解开了手铐，两个人这才平安落地。艾瑞斯这一壮举被女儿全程目睹，拉尔夫轻轻松松抓捕了彼得。艾瑞斯今晚证明了自己。诺拉对老妈的看法也有所改变，加上塞西尔的帮助，促使他们变成了真正的母女。白瑞躲在角落里笑出了声，而夏洛克和拉尔夫联合推理出了托马斯的最佳藏身地。如果有个地方连凯瑟琳的妈妈唐豪瑟都不知情的话，只有一种地方可以，已经被政府遗弃的安全屋。这是唐豪瑟当年专门用来研究治疗疾病的地方。可是没有卫星的他们也无从下手。希斯科想到了一个办法，迪沃当初发射了五颗卫星，其中一颗被打了下来。但其他四颗依旧在太空中，而迪沃设计这些卫星的目的就是同步运行。希斯科破解了一个，就破解了所有。现在他们同时拥有了四颗卫星当耳目，这对调查老禅师也有极大的帮助。这会儿，老禅师又盯上了一个转化人，匕首就是他的侦测器。女人一直默默无闻地生活在这个城市，麻烦找上门她也不怕，身体可以随意变成金属武器，几刀下去，连老禅师也中了招。然而，闪电匕首抑制了他的超能力，没过几分钟就被老禅师打死了。实验室里边，众人利用卫星确定了46个碎片掉落地点，其中一个就是老禅师的受害点。加上希斯科伤口上的暗物质级别高的吓人，卫星上能够达到这么高级别的，只有注射暗物质的核心。闪电匕首就来自核心，只要找到核心掉落的位置，就能找到老禅师。艾瑞斯、夏洛克和诺拉负责去寻找核心掉落的地方，拉尔夫则去找乔帮忙调查老禅师父亲的身份。就剩白瑞三人去找托马斯，成了他们唯一的选择。有了卫星后，他们很快找到了位于北极的安全屋。三个人整装待发，传送到了北极。一片冰天雪地里，找到了安全屋。白瑞拉着两人穿墙进入内部，在里面，凯瑟琳找到了消失了十几二十年的父亲托马斯。几年前，斯旺伪装成威尔斯就和托马斯合作过，在那期间留下了实验室的监控视频，直到最近才有了图像。只可惜是单向视频，他无法联络外界。托马斯之所以在这里待了这么多年，是因为他得了渐冻症。他尝试以毒攻毒，用低温治疗。然而，这样病情更加恶化。万般无奈下，才把自己隔离在了北极。在自己刚刚研发出解药后，这家安全屋就被遗弃了，于是就被锁到了现在。这么多年，就靠着冷冻仓库休眠活到了现在。凯瑟琳一心软，把父亲接回了实验室。然而，这个故事漏洞百出。希斯科打算查出托马斯的真正目的。另一边，拉尔夫没有找到乔，却找到了摩拳擦掌的塞西尔。两个人组队开始调查近期接受过社区医疗帮助的人，老禅师很可能就在其中。其他三人的行动也不顺利。
。诺拉从一开始讨厌艾瑞斯，到现在想要接近艾瑞斯，这已经严重影响了他的搜查进度。夏洛克在他们聊天的时候，已经想到了最佳解决办法。三个人又来到了湖边，夏洛克慢悠悠地喝起了茶，边喝边唱了两个小时，只剩一脸懵逼的母女在一旁看着。终于，他们 get 到了夏洛克的提示：迪沃启蒙计划开始的时候，这片湖正在举办嘉年华。如果老禅师是父亲的话，一定会带着孩子来玩。但附近根本没有找到卫星核心。夏洛克再次暗示两人核心就在水里。诺拉立刻开始水上漂，搜查核心。而凯瑟琳母女俩还在公园漫步。忽然，托马斯昏死了过去，皮肤表面已经结了冰。他治好了自己的渐冻症，却让自己得了更加严重的疾病。每当他情绪激动的时候，身体就会迅速结冰。这种迹象像极了冰霜杀手，而且渐冻症是会遗传的。当年为了不让女儿患病，托马斯也对凯瑟琳进行了治疗，弄巧成拙的让她变成了冰霜杀手。如果凯瑟琳都有双重身份，那托马斯一定也有。尽管托马斯一口否认，西斯科却依旧表示怀疑。凯瑟琳准备利用自己的血清为父亲进行治疗，说不定这会救托马斯一命。但他们需要国防部的一套设备，西斯科百般不情愿，还是得帮忙。在想办法黑入。国防部的时候，希斯科回忆起了斯旺。有了受骗经历的他，重返了安全屋。不去不知道，一去就吓尿啊！各种侦波告诉他，托马斯此行不怀好意。这边，凯瑟琳的血清已经制作完成。希斯科赶过来，直接戳破了托马斯的阴谋。托马斯早就变成了冰霜杀手了。另一个人格一直在促使他利用凯瑟琳。可凯瑟琳刚刚和父亲重逢，根本不相信这些胡话。为此，还和希斯科大吵一架。现在就连 b 瑞都起了疑心，他主动去劝说凯瑟琳。托马斯的故事有太多的自相矛盾的地方。看着手里的血清，凯瑟琳也冷静了下来。如果人类注射血清，则能够起到抑制效果；可如果托马斯有双重人格，这一针下去，善良的一面则会被邪恶吞噬。想到这一切的凯瑟琳，直接找托马斯想问个清楚。托马斯也摊牌了，他就是冰霜杀手。一口寒气吹晕三人后，带走了血清。在醒来后，说什么都晚了。卫星显示，一股寒气出现在了国防部。为了不让他成功注射血清，全员出击，来到了国防部。零下几百度的低温，白瑞和诺拉根本跑不起来。希斯科和拉尔夫也呼吸困难，低温已经冻结了二氧化碳。四个人再有一分钟就会被活活冻死，只有凯瑟琳能够抵御低温。眼看着冰碴子溅满小伙伴的全身，情急之下，凯瑟琳怒吼一声：“冰霜杀手在关键时刻现身，保护所有人！”血清也随之破碎。托马斯压根儿打不过身强力壮的冰霜杀手，使出一招苦肉计后飞上了天，不知踪影。万幸的是，冰霜杀手又回来了。希斯科把威尔斯的神经缓冲器给了凯瑟琳，这足以帮助他和冰霜杀手完成无变身交流。在托马斯搞事情之后，其他两组小队就已经完成了任务。卫星核心被带回了实验室，上面的确有一个闪电匕首的缺口。拉尔夫这边虽然没有查到老禅师的身份，但他们查到了唯一一个被卫星碎片击中的女孩。这个孩子八成是老禅师的女儿。老禅师这边虽然不久前被女人砍伤，但他杀死的转化人为他提供了电力。现在的老禅师反而更强了。格蕾斯正是在医院昏迷不醒的女孩，老禅师心里最重要的宝贝。白瑞很快就找到了格雷斯的病房，此时老禅师正在屋内，随时准备下杀手。格雷斯的主治医师拦住了白瑞，他不让陌生人靠近自己的病人，并告诉白瑞，格雷斯的父母早就去世了。话到这份上了，白瑞只能离开。老禅师与格雷斯的故事，还要从几年前说起。老禅师本名奥林，一场转化人袭击事件中，奥林的姐姐当场丧命，只留下了自己的女儿格雷斯。奥林作为舅舅，细心照料着格雷斯，可他作为一个单身汉，自己活着都困难。中午吃早餐都是家常便饭，学校突然叫了家长。奥林往常干着违法买卖，自然也感染了孩子。格雷斯因为骂街被老师留在了办公室，连自己都照顾不好的奥林，自然在格雷斯心里留下了不好的印象。慢慢的，奥林做出了巨大的改变，两个人搬进了老宅子。奥林为小侄女精心准备了玩偶屋，已经把格雷斯当做了自己生命中的全部，给他一个孩子应有的一切。奥林开始改邪归正，做起了正当生意，带着心爱的侄女参加了一年一度的嘉年华盛宴。也就在这个时候，启蒙之夜开启了。起初，启蒙之夜影响了每个人的大脑。在所有人昏厥的时候，卫星的碎片砸向了各地。醒来后，奥林带着侄女玩命逃跑，从天而降的一把闪电匕首直接插进了奥林的右肺。格雷斯则是昏迷不醒。奥林强忍着剧痛，把格雷斯送到了医院。动完手术的奥林很快醒了过来，但格雷斯因为大量脑出血变成了植物人状态。能不能醒来都是未知数。先是转化人夺走了姐姐，现在转化人又夺走了宝贝侄女。奥林和转化人的梁子就此结下了。看着新闻里报道着闪电侠一个他娘的因素全拯救世界，愤怒的奥林无意间召唤了闪电匕首，一场复仇计划就此开始。时间回到现在，贝瑞和凯瑟琳一起为感恩节做着准备。现在的凯瑟琳可以随时随地和身体里的冰霜杀手交流，两个人
。更腻歪的直属艾瑞斯和诺拉母女了，他们冰释前嫌之后都没白瑞什么事了，白瑞反而很开心啊。这意味着，如果2024年自己真的消失在危机当中了，他们也能相依为命。相反，母女这边却是非常担心啊。白瑞三番几次九死一生，他们不敢想象没有白瑞的日子，生活中肯定只剩 talk 了。当然，老禅市这边也不顺利，警方已经盯上格雷斯，非常时期他没办法再去医院探望侄女。最最倒霉的还有夏洛克，他虽然结了七次婚，可现在还是一个老光棍。感恩节对他来说就是一把四十米的大刀，直插内心。这会儿，卫星显示城市发电站发生了异样，白瑞和诺拉立马前往了现场。发电站周围突然打起了响雷，如果劈中发电站核心高压电，会瞬间融化附近的街区。白瑞赶在闪电击中的瞬间拿走了核心。自己被当场劈休克，心脏停止了跳动。回想起白天说过的话，诺拉反复搓着手心，依靠神速力的电流为白瑞做起了心脏复苏。尝试了七八次，才将白瑞从地狱拉了回来。有那么一瞬间，所有人都以为失去了白瑞。莫名其妙出现的闪电风暴打乱了所有计划。白瑞他们认识一个人，可以操控天气。正在服刑中的马克，为了确保马克没有逃跑，白瑞亲自来到了监狱。铁山监狱会抑制每个转化人的超能力。马克一直在监狱里没有出去过，看来凶手另有其人。转眼的功夫，一道风暴摧毁了监狱。女人带着法杖袭击了所有人。乔斯准备给自己的老爹马克越个狱，白瑞二话不说就把马克带回了实验室的超能监狱。乔斯放下狠话，一个小时内见不到父亲，就会龙卷风摧毁整个城市。然而这个女儿，就连马克都很少见她。孩子出生的时候，她还上高中呢。这么多年，孩子一直都是女朋友带大的，而且几年前母女关系就破裂了。白瑞从马克这指定是找不到线索了。他们查到了乔斯是一个自学成才的气象学家，每天的工作就是做着各种疯狂的实验。西斯科调取了铁山监狱的录像，乔斯手上的法杖嵌有卫星碎片，现在弄清楚了他的能力由来，只要想办法抢过来就行了。距离乔斯给的时间还剩二十分钟，全息投影变成了最好的计划。乔斯看见父亲根本没打算叙旧，一台汽车从天而降，把马克活活压死。幸亏白瑞选择了使用全息投影，看见自己被骗了，乔斯发誓要龙卷风摧毁城市，临走前差点要了白瑞的命。诺拉赶紧和父亲 talk 了一下，他发现白瑞根本不在乎自己的生死，满脑子都是想着救别人。今天白瑞有两次九死一生，诺拉本来就害怕失去父亲，白瑞现在又不能把自己的生命放在第一位，这不禁让诺拉想起了未来闪电侠消失于危机。但人们需要闪电侠，白瑞不可能因为小我而牺牲了大我，现在当务之急是阻止乔斯，完事儿再想办法劝说女儿。此时，乔斯在机场里引起了天雷，打算一举摧毁整个城市。想打败魔法，还是得用魔法。西斯科早前用来对付马克兄弟的法杖是最好的武器。诺拉把法杖送到了机场，法杖也许可以吸收掉乔斯的风暴，但白瑞必须手持法杖，围绕着乔斯急速奔跑。这意味着所有的闪电都会跑到白瑞身上，如同一个人形避雷针。看了看身后的百姓，白瑞知道自己必须要这么做。诺拉为父亲说出了那句必胜的台词 ：“Run, Dad, Run！” 白瑞扛着所有伤害急速奔跑，很快就削弱了乔斯的闪电风暴。战斗在双方爆发的闪电过后停止了。秉持着有烟无伤的法则，白瑞安然无恙地抓捕了乔斯。这一下，所有小伙伴终于可以过个安稳的感恩节了。今天，白瑞教会了诺拉一个做英雄的真谛：能力越大，责任越大。老禅师不顾危险也来到了医院。在这个需要家人的节日，他只想陪着自己的宝贝侄女儿。这一点，夏洛克也想到了。就连闪电侠都知道过节，人家大反派为什么不能过节呢？当晚，他就黑进了医院的监控。果不其然，在格雷斯的病房门前，看到了老禅师，或者说是奥林。老禅师的真实身份已经水落石出。知道了人物信息后，就轮到侦探组合出场了。拉尔夫和夏洛克每天都跟踪奥林，监视他，调查他。老禅师的所有信息都被挖了出来，包括侄女的所有事儿。尽管知根知底儿，也无从下手。老禅师的闪电匕首过于强大，不先把匕首摧毁，几个人去都是白给啊！众人你一嘴我一嘴商量着计划。诺拉突然提了一个建议。他想制造一个比闪电匕首还屌的武器，可迪沃的卫星需要的不仅仅是特殊的金属，还有暗物质。想要对抗老禅师，还必须要抑制暗物质。如今暗物质早就不复存在了，想要同时得到这两样东西，只能是时间旅行了。特殊金属的话，只需要找到萨维塔；暗物质的话，只要回到做梦的时间线，找到威尔斯曾经偷取速度的仪器即可。然而这还不够，他们还需要重现一次粒子加速器来组合这些东西。回去找斯旺是唯一的办法。再把打造好的成品藏在一个未来能够找到的地方，一切就大功告成了。这个计划看似天衣无缝，夏洛克却查出了端倪。这么随随便便叫时间旅行，可不像是诺拉一个孩子能想出来的办法。不论如何，白瑞也准备尝试一下。他们偷走这些东西，并不会影响时间线，即便失败了，也不会有太严重的后果。西斯科仔细规划了一下目的地，第一个目的地是和萨维塔的决战。
，白瑞摧毁了萨维塔的战甲，只需要偷偷带走一个碎片即可。第二个目的地是纵偷走白瑞速度的时候，带走无人察觉的注射器即可。第三个目的地是一切的起点。粒子加速器的第一次爆炸，夏洛克趁诺拉不注意偷走了他的日记本，本上记录了各种怪异的符号。夏洛克怀疑诺拉有着不可告人的秘密。第四季，白瑞刚投出神速力的时候，希斯科就试图破解过这种符号。夏洛克只需要完善一下这个程序即可。白瑞这边整装待发，为了保险起见，希斯科为白瑞准备了一套经典战衣。父女俩的环球旅行正式开始，两个人优先来到了萨维塔的决战之夜，恰好赶上了三闪决战萨维塔。然而，这个时间旅行会引来时间亡灵。两个人静静地等待着萨维塔战衣的碎片。白瑞负责吸引时间亡灵的注意力，诺拉想办法偷走碎片。亲眼目睹了艾瑞斯击毙萨维塔的时刻，诺拉立马去找白瑞。途中，白瑞再次像倒退一样被诺拉追上。两个人来到了纵偷走白瑞神速力的时间线。过去的事情在白瑞面前重新上演。这种架势，诺拉可没见过。趁着祖母绑架了凯瑟琳后，白瑞悄悄去找注射器。诺拉在角落里看到了白瑞最脆弱的时刻，白瑞这边转眼撞见了威尔斯，威尔斯扛着他娘的意大利炮，警惕地盯着白瑞。白瑞随便找了个借口，说自己回来找东西。暴躁的威尔斯正准备砸了注射器，白瑞立马告诉威尔斯寻找杰西的关键办法，这才保住了注射器。可这一耽误被 z o 发现了，饥渴的 z o 还想要诺拉的神速力。然而时过境迁，他根本追不上未来的白瑞，在神速力中被时间亡灵提前抓了出去。被甩出神速力的一瞬间，注射器被摔了个稀碎，计划破灭了。这玩意儿除了威尔斯本人，不可能有人能修好。而且威尔斯现在的大脑已经不如从前了。诺拉提议去找斯旺，他可能是唯一能解决麻烦的人了。诺拉根本不知道斯旺对白瑞做过什么，他甚至认为斯旺是个好人。然而一切都来不及了。两个人被甩出神速力的时候，已经意外地来到了2014年。这一天恰好是白瑞曾经穿越过来寻找帮助的时刻。白瑞直接来到了时间穹顶，这会儿。曾经的自己刚被斯旺打晕，一个未来的白瑞就够他头疼的了。现在又来了一个更远的白瑞，斯旺一下就猜出了诺拉是白瑞的女儿，这是他第一次见到诺拉。随后立马意识到自己可能没有成功回家，气得斯旺原地暴跳，立马给了晕倒的白瑞一脚。白瑞也立马编了个瞎话：“你帮我修好这个，你就能回家。”斯旺是个谨慎的人，他只想知道白瑞修好注射器的目的。老禅师的名字从诺拉嘴里说出口，无形之中给斯旺暴露了最关键的线索。斯旺也不多逼逼，直接开始修。一边修一边套话，诺拉果不其然的是全盘托出，没几下，斯旺就修好了注射器。过去的白瑞也苏醒过来，斯旺只留下一句话：“我期待看到事情的结果。”诺拉，两个人紧接着来到了粒子加速器爆炸的当晚，距离成功仅有一步之遥。白瑞再次来到了时间穹顶，将所有材料递给了基迪根，只等粒子加速器的暗物质。看着逆闪电的战俘，诺拉好奇的问了问白瑞，这才知道了斯旺曾杀害了白瑞的母亲，自己的奶奶。这些东西，闪电侠博物馆可没有记载。不告诉女儿自己曾经历的所有事儿，也是为了保护她。此时加速器瞬间爆炸，什么迪沃、斯泰因、白瑞、马克兄弟，该中招的全员中招。爆炸过后，两个人来到了格雷斯的未来所在的医院，悄悄把东西藏在了墙里，随即回到了原本的时间线，准备就绪后，所有人埋伏在了医院附近。白瑞终于迎来了和老禅师的决战。奥林带着匕首出来应战，事情顺利的按照剧本上演。匕首被提前放好的陷阱困住了，能用超能力的白瑞可以轻松对抗老禅师。希斯科则趁机把匕首丢进了外太空。没了武器的老禅师不堪一击，可他们低估了老禅师的能力。老禅师从宇宙把匕首召唤了回来，匕首一到，超能力瞬间失效。白瑞马上被处死之际，冰霜杀手再度现身，突然来到的袭击击退了老禅师。闪电匕首并不能抑制冰霜杀手，冰霜杀手是凯瑟琳身体的一部分，而不是超能力。晚上，夏洛克拿着日记本询问诺拉：“你这是什么语言？我怎么从来没见过？”诺拉称：“这个叫时间语言，是他独创的，专门用来记录事件的。”谨慎的夏洛克早就已经破译了部分内容。离开的路上，诺拉回想起了斯旺对白瑞做过的事儿。他独自一个人穿越到了过去，只为了看一眼爷爷奶奶。然而，这种行为，白瑞进行了不止一次。既然没办法让他们活过来，那就偶尔来看一眼。尽管什么都不能改变。诺拉为了哄父亲开心，和白瑞玩起了父女间的追逐游戏。三更半夜的时候，诺拉偷偷来到了时间穹顶，本想为一个神秘人发一封邮件，想了想，还是亲自来到了2049年铁山监狱。斯旺被关在了最严密的牢房，他就是一切的幕后主使者，指引诺拉来到主线时间的导师。2049年，斯旺就已经入狱15年了。一个比超能监狱强数百倍的抑制器，让他变成了一个凡人。在未来，诺拉找他帮忙，就是为了学各种技能，为了亲眼见到父亲。直到诺拉跟随父亲回到过去后，才知道了斯旺的所作所为。斯旺亲手杀死了自己的奶奶，毁掉了自己的家庭，也因此诺拉对他失去了信任。
。白瑞告诉过诺拉，斯旺是一个只会帮助自己的人。斯旺的解释也显得十分无力。老禅师这边自从失利后，就很久没有再出现。乔为了保护自己的小女儿，暂时投靠了沃利。难得的空闲时间，夏洛克立刻投入了解谜环节。他要查出诺拉到底在隐瞒什么。同时，凯瑟琳为西斯科做了最后一点手术，将手掌里的匕首碎片取了出来。碎片抑制了他太久太久，西斯科都慢慢习惯了没有震波的日子。另一边，法院对乔斯进行了审判。塞西尔作为原告方律师，控诉了乔斯故意袭击、谋杀未遂等罪名。塞西尔说到一半，回头看向了乔斯，心灵感应告诉他，这件事儿并不简单。为了得到进一步确认，塞西尔只能停止了自己的诉状。而此时，法庭外，一名女子拿着被卫星碎片感染的遥控，偷走了一辆兰博基尼。接到消息的白瑞找了借口离开了法庭，即便他三十分钟后就要上场作证，白瑞很快追上了兰博基尼。本打算进入车内逮捕罪犯，却被遥控散发的暗物质弹开。白瑞控制不住自己的身体，一直处于震动状态。诺拉把他带回了实验室，如果白瑞一直震动，就会掉进地底，最后可能窒息身亡。希斯科指导走到了超能监狱上方，在白瑞掉进去的一瞬间，希斯科启动了开关，白瑞暂时安全了。可法庭作证，他没办法去了。暗物质让白瑞的身体进入了不稳定的状态，即便有神速力的帮忙，也要24小时才能恢复。诺拉只能代替白瑞来到了法庭。塞西尔再三提醒他，一会儿要跟着我的节奏。诺拉点头答应，可心里却一直忘不了斯旺的欺骗，因为上午塞西尔就通过心灵感应读出了乔斯的忏悔。乔斯现在只想重新做人，况且乔斯的袭击没有造成任何人的伤亡。塞西尔打算给他一个机会，所以停止诉讼。可作为场上唯一的证人，诺拉并不打算。善罢甘休，斯旺给他的教训就是：任何坏人都不可能洗白，每一个坏人都罪有应得。塞西尔刚刚给了乔斯一个重新做人的机会，就被诺拉当场搅乱。乔斯最终选择了接受制裁，很快就会被警方送进铁山监狱。另一边，希斯科进行了一整天的研究，他发现匕首碎片之所以能抑制超能力，是因为它可以反暗物质，这意味着它可以研究出一种血清，一种让转化人重新变回人类的血清，还可以让老禅师失去超能力。凯瑟琳在老禅师方面当然选择同意，但她不同意治愈所有转化人。不是每个人都想要变回普通人，尤其是她。此时，乔斯正在被押往铁山监狱。女人驾驶兰博基尼拦下了警车，轻轻按下了遥控器，就干扰了整辆车。乔斯就这样被半路劫持。通过监控，众人发现了女人手上的卫星碎片。人脸扫描后，找到了她的真实身份。女人叫莱雅。曾是一名空军飞行员，也是一名汽车操控专家，因为干了不光彩的事被革职，档案也被军方封存。造成这一系列事件的人就是诺拉，他本就不顾塞西尔的想法，执意要把乔斯说成杀人犯。现在又觉得这场劫持案是乔斯一手策划的。此时，乔斯被莱亚带到了基地，他救乔斯的目的也很简单，就是为了找个帮手，方便他入侵天眼会。乔斯的法杖造成的电击足以让天眼会的防御系统暂时瘫痪，可乔斯根本不想参与，他只想为自己的所作所为负责。白瑞这边距离24小时还有很长时间，夏洛克给他送来了晚餐，顺便问了一下关于时间语言的事儿，可这语言连吉迪恩都翻译不出来，白瑞又怎么会记得？谈话结束后，立马响起了警报，是乔斯制造了风暴。诺拉立刻赶了过去，然而并不是风暴。而是乔斯修改了卫星的数据，他其实想叫来闪电侠的，结果来的是 X S。乔斯把所有关于莱雅的事告诉了 X S， 他希望让人们相信自己没有逃跑，自己已经良心悔过，决定入狱。诺拉根本不相信他，直接把他拉到了警察局。同时，艾瑞斯委托乔的老熟人拿到了莱雅的档案，看起来莱雅就是一个替罪羊。军方为了掩盖某些事情开除了他。艾瑞斯主要想告诉诺拉，不是每个人都像他们看上去那么坏。艾瑞斯知道自己跟诺拉 talk 不了，直接让他去找白瑞问问意见。白瑞帮助的罪犯也不少，比如斯纳特。白瑞帮助他从一个臭名昭著的罪犯变成了明日传奇的英雄。诺拉又问起了斯旺。白瑞觉得每个人都有改变的时候，即便是斯旺，在未来的某一天都有可能良心发现，因为白瑞对任何人都心存希望。与此同时，莱雅再次救出了乔斯，这次还带来了乔斯的法杖。乔斯也决定帮助他。好人当不了就当坏人。乔斯引雷到天雷，直接使天眼会的防御系统瘫痪。莱雅要偷的东西就是这辆来自维恩科技的战车。通过他的暗物质遥控增强过后，这就变成了一辆杀人机器。根据暗物质的数值，希斯科定位了他们的位置。白瑞警告诺拉，千万不要轻易去触碰这辆车。诺拉带上凯瑟琳冲向了两个人，这次换他良心发现，他想说服乔斯从良，这还得意洋洋的躲避导弹，下一秒被炸成了瓜皮儿。冰霜杀手立起道兵墙，企图阻止两人。
。可这辆车被强化后，竟然拥有了震动功能，轻轻松松穿过冰墙，进入了隐形模式。希斯科唯一能做的就是连接了车载音响，方便诺拉嘴炮乔斯。他希望乔斯能重新相信自己一次。乔斯心一软，利用法杖使路面结冰，让诺拉逃过了被撞死的风险。随即带着莱雅逃之夭夭。二十四小时终于过去了，拜瑞安然无恙地走了出来。看来自己的女儿也找到了属于自己的斯纳特。此时，希斯科还在研究解药。早些时候，希斯科的研究被冰霜杀手给摧毁了，因为冰霜杀手不想离开凯瑟琳。可现在的凯瑟琳反而决定帮助他，因为这可能是打败老禅师的唯一办法。两个人来到了安全屋。之前，托马斯研究出冰霜杀手的基因，只要希斯科想办法重新编写，并且加入匕首碎片的反物质成分，那治愈解药就指日可待了。凯瑟琳唯一的条件就是不要强迫某人去服用解药，给每个转化人选择的机会。当晚，诺拉再次来到了2049年。这一天的经历让他有了改变。诺拉决定重新给斯旺一次机会，一次帮助他们对抗老禅师的机会。此时，距离斯旺执行死刑的时间不足一个小时。想要赎罪，就必须帮助白瑞打败老禅师。另一边，夏洛克偷偷来到了时间穹顶。诺拉想要联络幕后黑手，就肯定需要基丁恩的帮助。身为威尔斯，自然可以命令基丁恩。只可惜，诺拉早就删除了所有记录。最近老禅师一直杳无音信，因为上次冰霜杀手的突袭着实让他伤得不轻。现在警察局出了内鬼，有人把转换人的名单送到了老禅师的手里，他只需要一个接一个杀死他们即可。马仔正和转化人朋友干坏事，老禅师突然杀到，闪电匕首抑制了他们的超能力，没几分钟，转化人就被打死了。马仔趁机逃了出去。白瑞刚刚来到现场调查，就听到了另一起命案，同样是转化人被当场打死。除了老禅师，没人能这么迅速。实验室这边，凯瑟琳一直在协助希斯科研究解药。每到关键时刻，冰霜杀手就会捣乱。不顾凯瑟琳的意见，直接把公式涂涂画画成艺术品。好在是凯瑟琳想到了一个办法：如果她能得到一个和暗物质完全结合过的转化人 DNA 样本，她就能调制出解药。然而，这种人都被老禅师杀干净了，只能想办法拿到老禅师的 DNA 样本了。夏洛克这边经过几个星期的研究，终于翻译出了其中一句话。时间线是可以改变的，这句话让夏洛克一筹莫展。可老禅师还得想办法解决。昨晚又死了三个转化人，谈话间老禅师又出手了，众人立刻赶到。老禅师被突来的袭击打得猝不及防，然而很快老禅师就有了准备，立刻抑制了所有人的超能力，抓起诺拉一拳打断了他的脊椎，打完就离开了现场。白瑞这下彻底慌了。诺拉一直处于昏迷状态，凯瑟琳为他做了全面检查，只能说是非常严重。老禅师的攻击导致暗物质遗留在了诺拉体内，神速力的快速自愈被抑制了，什么时候能恢复还需要进一步检查。诺拉已经彻底失去了下半身的直觉，女儿突然的遭遇让白瑞非常愤怒，他要立刻找到老禅师复仇。夏洛克和拉尔夫的侦探本能发现了端倪，最近死掉的转化人曾经都来自同一所监狱。白瑞立刻想起了去年自己抓捕过的罪犯，死者正是按照名单顺序。被杀的名单上包含了所有个人信息，一定是警局出了内鬼。白瑞和塞西尔找到了辛格，但没有直接的证据，辛格也没办法相邻调查。诺拉出了事之后，白瑞就根本耐不下性子。塞西尔给了他一个建议：集合所有转化人，把他们统一转移到安全的地方。艾瑞斯无时无刻陪着诺拉。孩子的心态已经发生了变化，而冰霜杀手这边一拳打碎了凯瑟琳的攻势，他可不想因为这个破解药而丧命。白瑞找到冰霜杀手，准备集合所有转化人。第一个目标就是找到马仔诺瓦克。艾米奈特离开后，诺瓦克就成了新的领队。他的确可以召集所有地下的转化人，但他有一个要求：先救自己。塞西尔把计划告诉了辛格，希望他能暗中帮忙。两个人谈话结束，塞西尔就在琼斯警官的脑子里读出了些愤怒，但他没当回事。很快，诺瓦克集结了所有转化人，闪电侠一改以往的健谈风格，心里暴躁的亚皮，他告诉转化人们：“你们爱信不信，不信给爷滚。”诺瓦克立马出来煲了一碗鸡汤，成功稳住了所有人的内心。冰霜杀手也发现这个小马仔并没有那么坏。诺瓦克说自己以前就是个动物园的员工，粒子加速器爆炸的时候，眼镜蛇成群逃窜。为了保护一个小孩子，诺瓦克挺身而出，这才变成了现在的模样。曾经他不顾安危保护别人，现在他只能自保。拉尔夫听完后也对他改变了看法。现在所有转化人都集齐了，只差心灵传输者肖娜。白瑞立刻找到了他。肖娜根本不相信闪电侠是来帮自己的，然而已经来不及了。老禅师抑制了两个人的超能力。白瑞为了给肖娜争取时间，独自单挑老禅师。然而，没有神速力的白瑞根本不是对手，两个人只能选择优先逃跑，这才勉强的回到了集中营。塞西尔陪伴在白瑞身边，以防万一。而白瑞脑子里已经出现了杀意，杀死老禅师才能解决一切。诺拉被打了个半死，作为父亲的白瑞不报仇，还能称之为父亲吗？
。拜瑞脑子里的愤怒让塞西尔想到了一个人，他知道是谁泄露的名单了。另一边，诺拉慢慢有了好转。夏洛克过来问了他关于神速力的事艾瑞斯赶紧阻止了他，还警告夏洛克：“你要再调查我女儿，老娘就要赶走你了。”然而夏洛克吃的就是这碗技术饭，不管艾瑞斯信不信，反正他就是怀疑诺拉。另一边的转移行动马上展开。拉尔夫知道冰霜杀手为什么要给凯瑟琳捣乱，因为冰霜杀手害怕凯瑟琳抹除自己。而拉尔夫告诉他，凯瑟琳把你看得比自己都重要。此时，警局的内奸琼斯又把转移消息告诉了老禅师。辛格派来的飞机还没落地，就被老禅师摧毁了汽楼架。白瑞立刻让拉尔夫转移其他人，自己独自对抗老禅师。看见仇家之后，白瑞变得更加愤怒，打人都变得有了力量。另一边，拉尔夫命令肖娜把所有人传输上去，可自私的肖娜根本不顾别人，拉尔夫只能靠自己把大伙带上飞机。此时，诺瓦克突然走到了一边，协助拉尔夫。他早就把自己的生命安全抛在了脑后，优先逃跑权给了别人。而白瑞这边强行和老禅师打了个四六开，虽然打不过，但还是重击了老禅师。冰霜杀手掏出冰刃就冲了上去，他要给老禅师介绍一下自己为什么叫冰霜杀手。几刀下去，老禅师鲜血直流，老禅师反而变得更加愤怒，击飞了冰霜杀手后，准备一刀捅死他。脑海中响起了凯瑟琳的提醒，冰霜杀手躲过了致命一击，可匕首却刺向了诺瓦克。他选择了为所有人断后，千钧一发之际，拉尔夫救了他一命。匕首在此飞回的途中被冰霜杀手冻结，这一下子神速力回到了白瑞身边。此时白瑞已经起了杀意，他向手上传递了几十亿焦耳的能量，这一拳下去，老禅师必死无疑。为了保护自己的女儿，白瑞今天就要给自己破个功。他娘的电击拳马上出手的时候，诺拉赶过来阻止了白瑞，老禅师则趁机逃跑，转化人们逃到了别的城市，用着全新的身份生活着。晚上的决战，冰霜杀手功不可没，夏洛克忍不住说了一句。闪电侠和冰霜杀手才是最佳搭配。吃里扒外的琼斯也被辛格绳之以法。他之所以这么做，是因为斯宾塞毁了他的人生。可这并不影响他被关进大牢。凯瑟琳这边，冰霜杀手为他还原了所有公式，还准备了一份大礼——老禅师的血液样本。这是他特意为凯瑟琳从冰刃上提取的。冰霜杀手又帮了一个大忙。夏洛克也没有停下脚步，他反复调查着诺拉日记上的备份。终于，他发现了端倪。本上有两种笔记，果然和他猜的一样，有人指使了诺拉，而诺拉也成为了老禅师的下一个击杀目标。斯旺距离死刑的时间不足一个小时，他将会利用这一个小时帮助诺拉打败老禅师，这对他来说极其重要。之后的时间，斯旺教会了诺拉控制脉搏频率，管理微表情，改掉小动作，摧毁所有不利证据，一切都是为了让白瑞不起疑心。诺拉顶着这么大的风险，就是为了帮父亲抓住老禅师。现在解药很快就能研发成功。白瑞打算用爱感化老禅师，他要唤醒昏迷的格雷斯。夏洛克在多元宇宙购买了一台记忆机器，由于格雷斯昏迷时间过长，导致他的潜意识把自己隔离到了特殊地带，因此白瑞需要利用这台机器进入格雷斯的意识里，找到特殊地带的格雷斯，并把他带出来。当然，这台机器并没有那么简单就能运行。想要进入别人的记忆，最好是结伴同行，这样能保证两个人安全回来。曾经，夏洛克就和华生一起破解过一起案件，两个人的确安全归来，但过程中记忆同步。夏洛克看到了好兄弟华生绿了自己。没错，结伴同行的副作用就是记忆同步，两个人的记忆会互相传递到对方大脑中，而在座的只有两个极速者。极速者能够更安全、更快地完成任务，这也就意味着诺拉和斯旺的小勾当会被传输到白瑞的大脑里。其实夏洛克还想通过这个让白瑞看到诺拉的秘密。夏洛克立刻起身去医院给格雷斯带上传输器。诺拉此时慌得一匹，趁大家都忙去了，诺拉呼出吉迪恩评估风险。夏洛克此时已经完成任务，为了不让白瑞知道真相，诺拉决定独自一个人前往格雷斯的意识中。他来到的第一个地方是警局。这一天，格雷斯的父母刚刚遇难。诺拉哄着格雷斯回到了入口，可入口却意外消失了。现实中，夏洛克通知了所有人紧急情况发生。由于诺拉的进入，导致格雷斯的大脑采取了防御措施，封闭了所有出口。诺拉现在相当于一颗病毒，主动进入了杀毒软件当中。最后的结果只有死亡。这也是夏洛克为什么一直在警告要组队前行。为了救回女儿，白瑞和艾瑞斯决定一起进入格雷斯的意识。此时，诺拉已经被格雷斯拉到了另外一段回忆当中，他和舅舅奥林的生活。白瑞两个人同样来到了警局。这次的主角不是格雷斯，而是诺拉的意识。不出意料的，他们被困在其中，陷入了双重梦境。
。想要进入格雷斯的记忆，就必须先逃出诺拉的记忆。两人首先来到了闪电侠博物馆，看着自己的各种周边玩物，拜瑞都忘了女儿的事而诺拉此时就在一旁。由于诺拉在格雷斯的意识中，所以在他的意识里是没办法和拜瑞交流的。诺拉把闪电侠当成了自己的英雄，因为他当初根本不知道闪电侠就是自己的老爹。在闪电侠博物馆深处，展览着所有对手的基本信息和装备。即使在2049年，老禅师也没有落网。他杀的人数远比纵红色死神要多得多。此时，记忆中的艾瑞斯赶了过来，他非常不希望女儿过于研究闪电侠。另一边，格雷斯每天都非常高兴，奥林一个人又当爹又当妈，把格雷斯照顾得无微不至。而诺拉却被玩偶屋吸引了注意力，因为玩偶屋和舅舅侄女两个人的家一模一样。诺拉请求格雷斯带自己去最后的记忆，这个地方不是嘉年华，而是病房，是奥林每天的陪伴，包括奥林每天都出去寻找转化人屠杀。虽然格雷斯陷入了昏迷，但他能听到外面的所有对话。他已经把闪电侠小队当成了伤害舅舅的罪魁祸首，诺拉也因此陷入了危险。格雷斯启动了大脑中的杀毒程序，他要保护自己的舅舅不受闪电侠小队的伤害。杀毒程序，老禅师拿出匕首开始追杀诺拉。诺拉拼命逃到了警局，在梦境中，神速力也失去了效果。现实中的夏洛克和凯瑟琳想尽一切办法联系上了诺拉，因为遇难的还有白瑞。不久前，两个人目睹的未来的艾瑞斯有多么残暴，他不但不让女儿研究闪电侠，还把他的玩具摔了个稀碎。艾瑞斯担心自己未来真的会变成这个样子。正当两个人准备前往下一个记忆的时候，展览的逆闪电服务动了起来，诺拉也开启了防御系统，逆闪电开始追杀白瑞他们。好在白瑞及时发现，逃过了一劫。凯瑟琳此时让诺拉也联系上了他们，白瑞两人陷入了混乱记忆。刚刚经历的那一切，哪一段是真的，哪一段是假的都不知道。想找到出口去救诺拉，就必须找到真正的记忆。白瑞突然想起了刚刚看到了艾瑞斯，那不正是诺拉口中一直叙述的坏妈妈吗？也许那段记忆根本不存在。两个人重返了反派展览室，结果逆闪电立刻追了过来。一瞬间，白瑞和逆闪进入了决战。另一边，诺拉也和老禅师陷入了僵局，没有神速力，根本不可能打赢老禅师。白瑞第一次生擒了斯旺的时候，真实的记忆慢慢显露了出来。第二次，斯旺擒住了白瑞，艾瑞斯立马使用迪沃的轮椅打散了逆闪。同一时间，老禅师意外地撞碎了玩偶屋，同样还原了格雷斯的真实记忆。白瑞这边真正的记忆是艾瑞斯一直在用母爱感化女儿，他为了保护女儿，说白瑞是闪电侠的忠实粉丝，来到闪电侠博物馆容易触景生情。对于一个从小失去父亲的孩子，艾瑞斯能够做的只有保护和陪伴。随着真实记忆的显露，出口也浮现在了白瑞面前。格雷斯这边，他的真实记忆中有一个女版老禅师，善良的格雷斯不复存在，他的脑子里只有复仇，为自己的舅舅复仇。此时的白瑞及时赶到，救下了女儿。由于格雷斯彻底黑化，三个人最终也没能唤醒他。另一边，拉尔夫连哄带骗地把希斯科拉到了酒馆。拉尔夫的目的是让希斯科接受新的生活。自从希斯科受伤时候，就变得萎靡不振。在这儿。希斯科认识了另一位心仪女孩卡米拉，这才是拉尔夫想要看到的景象。白瑞这边，他们发现了格雷斯昏迷不醒的真正原因，卫星碎片嵌入了他的大脑，为他大脑设立了一道结界。他们已经不能尝试唤醒格雷斯了，但是在记忆中，诺拉见到了老禅师和格雷斯的家，这也许是一个突破口。对于自己独自行动的事儿，诺拉也是随便扯了一个理由。身为父母，何况女儿也没事儿，白瑞也没有打算多问。可夏洛克却看出了端倪，他直言诺拉是为了隐藏自己的秘密，但没有足够的证据。夏洛克立马改口说，这个秘密是关于艾瑞斯的记忆。趁大家都走了，夏洛克问起白瑞，诺拉意识中的防御机制到底是什么？听到逆闪的名字后，夏洛克仿佛理清了所有思绪。格雷斯的意识中，他对于诺拉的到来充满了恨意，因为诺拉骗了他。意识中的想法已经牵连到了他的身体。随即，诺拉来到了2049年的监狱。他告诉斯旺，夏洛克已经开始怀疑自己了。斯旺是个聪明人，他告诉诺拉，夏洛克仅仅是怀疑，并不知道真相。如果他知道了的话，来这儿的就会是白瑞，而不是你。如果真相暴露，你爸第一时间会来到面前威胁我。斯旺想了一个办法，分散夏洛克的注意力。治愈解药的研发到了最终阶段，理论上来说，解药需要一个综合的时间差。如果想给老禅师注射，就必须拖延足够的时间。凯瑟琳有另一个办法。某科研公司研发了一套神经停滞发生器，类似于生物 EMP， 一旦启动，范围内的生物或者人类就会立刻被限制行动。只可惜这个东西不久前被偷走了，而刚好拉尔夫认识一个能打听到消息的人，偶尔帮他查到了黑市的新老大金面人的消息。如果想找到发生器，就只能苦口探险一波。同一时间，根据斯旺的指示。诺拉带着夏洛克来了一次艳遇，因为时间线是可以改变的，一点小小的改变都会衍生新的事件
，诺拉提前补好了陷阱，直等那个有缘人过来和夏洛克邂逅。夏洛克和雷尼互相交换了信息。身为侦探，夏洛克很快分析出了雷尼的生活习惯，一度被当成了尾行自己的臭流氓。职业病害的夏洛克第一次见面就留下了一个最差的印象。另一边，白瑞和拉尔夫来到了黑市，刚进门就被带上了抑制器，并且切断了一切通讯设备。黑市买卖着各种危险的武器，甚至有一批武器是专门用来击穿警员的特制防弹衣的。白瑞自己就是一名警察，当然不可能让这种东西流窜到坏人手里。他想都没想就说自己全包了。以拉尔夫的经验来看，在黑市过于声张会引来杀身之祸，何况他们两个人是来找发生器的，其他事儿暂时放一放。而金面人已经注意到了他们，他发现白瑞的身份非常神秘，根本查不到，并且准备杀人灭口了。白瑞急中生智，给自己编了一个身份：化学家，一个驰骋黑白两道却从来不留下任何痕迹的冷血杀手。为了保险起见，金面人不想得罪任何神秘的客人，但他是一个生意人，发生器不可能免费提供给他们，除非今晚白瑞和拉尔夫帮他偷走一台 3D 打印机。这是一台能够打印人造器官的机器，放到黑市上可以大赚一笔，放在医院可以救死扶伤。思前想后，白瑞决定冒险尝试一下。可他是闪电侠，还是一名警察？从医院偷走救人的东西是违背他的良心的。拉尔夫看出了白瑞的纠结，出发前就把他锁在了卡车上。白瑞做不到的事儿，他拉尔夫义无反顾。为了兄弟，他必须独自去探险。来到了打印机面前，上面标注了所有患者的信息，无一例外，全都是小孩子。现在拉尔夫也陷入了纠结，他立刻打晕了身边的劫匪，眼睁睁地看着群孩子死去，可不是拉尔夫的风格。可他这一举动引来了杀身之祸。无法使用超能力，根本不能脱身。好消息是，白瑞早就逃脱了，立刻配合拉尔夫干倒了其他人。既然没有超能力，就用老办法解决麻烦。他们必须保证打印机安全留在医院。两个人扛起他娘的意大利炮就冲了进去，完美打着配合突袭了所有人。打印机是保住了，可金面人亲自赶了过来。拉尔夫和白瑞二话不说，一通扫射。金面人的名字可不是中二病，他身体全部只有黄金打造，坚不可摧。没有超能力的两个人被暴打一通。拉尔夫即将被勒断脖子的时候，白瑞立刻吸引了他的注意力，一个闪身让金面人的金链子打中了电箱，高压电的高温直接融化了金面人，但他们给他留了一口气。同一时间，艾瑞斯找人问到了奥林的旧址，听说这个房子已经转卖给了罗比，他悄悄溜进了奥林的家中，还没有找到什么线索就被奥林发现，因为奥林的假身份就是罗比。艾瑞斯说自己是一位记者，来调查这边自来水中毒的事儿，一通乱编，希望能拖延时间。等他问了一堆问题后，准备离开时，奥林却发现了端倪，掏出闪电匕首堵住了大门。为了逃命，艾瑞斯推翻了玩偶屋。这下奥林被彻底激怒。就在他准备一刀杀死艾瑞斯的时候，一支钢笔正中他的伤口。艾瑞斯反击过后，立刻逃了出去。临走前不忘留下一句狠话：“我们一定会打败你的。”艾瑞斯逃出去后，给白瑞打了电话，所有人立刻来到了奥林的家里，一阵搜索，没有任何线索。可刚刚那一支钢笔，让艾瑞斯发现了老禅师的弱点。另一边，夏洛克也不想放弃雷尼，在诺拉的怂恿下，他联系了七个前妻，而这七个前妻全都是雷尼的二重身。他一个女人娶了七次，前妻们指导了夏洛克，有了准备的夏洛克重新找到了雷尼，首先道了歉，然后解释说自己是个侦探。通过另一个客人的肢体细节和表情推理出了一系列事情，这一下雷尼彻底相信了他，两个人交换了联系方式，期待下一次见面。而雷尼离开时，夏洛克发现他并不是普通人，他是一位转化人，转化人的后果就是被老禅师杀害，暗中保护雷尼成为了夏洛克新的麻烦事儿。诺拉的事情顺利被抛在脑后，这一切都归功于斯旺。有这么几次的奔跑，诺拉几乎是逆转了闪电侠的速度，轻轻松松地追上了白瑞。这也和他的导师逆闪电丝网有着必然的联系。而治愈解药，西斯科也终于制作完成。唯一的小麻烦是解药调和需要一个月的时间，短短一个月就足够老禅师把所有人杀干净了。为了加快速度，白瑞决定带着解药去一趟神速力。在神速力中没有时间限制，白瑞只需要进去一个小时就能搞定。诺拉慌慌张张地跟上了白瑞，他感觉这一个小时会遇上大麻烦。白瑞根本没有想那么多，只告诉女儿遇上麻烦就放慢脚步，仔细思考。说完就跑进了神速力。诺拉魂不守舍地走回了实验室，半路遇上了拉尔夫。拉尔夫正准备用拉尔夫之书教希斯科泡妞，这本书对大家来说简直是凶器。众人默契的开溜，只剩下诺拉。诺拉又胡乱找了个借口，支开了希斯科。此时刚刚过了七分钟，就在第二十七分钟过后，艾瑞斯被老禅师活捉。希斯科这会儿迎来了第一次和卡米拉的约会。为了留下好印象，希斯科扮成了企业家。然而，各种吹嘘让卡米拉觉得他逊爆了。老禅师这边告诉艾瑞斯：“听说你们一定能打败我，今晚你们都死了。”求救信号立刻聚集了实验室所有人。诺拉一看就知道老妈出事了，带着凯瑟琳以最快的速度赶往了现场。老禅师见状
，提前把闪电匕首丢了出去。等两人赶到现场，划过抛物线的匕首直接插死了凯瑟琳。诺拉二话不说就开溜，以最快的速度逆转了时间，回到了三十分钟前。诺拉魂不守舍的走回了实验室，半路遇上了尔夫。拉尔夫正准备用拉尔夫之书教希斯科泡妞。诺拉慌慌张张的样子引起了夏洛克的注意。这本书对大家来说简直是凶器。众人默契的开溜，只剩下了诺拉。诺拉起身追上了老妈，编了个理由让老妈留在了实验室。此时刚刚过了七分钟，就在第二十七分钟过后，拉尔夫被老禅师活捉。希斯科这会儿迎来了第一次和卡米拉的约会。为了留下好印象，希斯科扮成了健身达人。然而这种举铁侠让卡米拉觉得逊爆了。可他突然震波到了上一次约会的场景，希斯科以为自己劳累过度，老禅师这边告诉拉尔夫，听说你们一定能打败我，今晚你们都死了。求救信号立刻聚集了实验室所有人，诺拉一看就知道拉尔夫出事了，带着凯瑟琳以最快速度赶往了现场。老禅师见状，提前把闪电匕首丢了出去。等两人赶到现场，诺拉提前推开了凯瑟琳，划过抛物线的匕首直接插死了拉尔夫。诺拉二话不说就开溜，以最快的速度逆转了时间，回到了三十分钟前。诺拉魂不守舍地走回了实验室，半路遇上了拉尔夫。拉尔夫正在准备用拉尔夫之书教希斯科泡妞。诺拉慌慌张张的样子引起了夏洛克的注意。这本书对大家来说简直是凶器。众人默契地准备开溜，诺拉直接留下了艾瑞斯，扭过头告诉拉尔夫：“别瞎跑。”希斯科再次震波到了卡米拉，他感觉一切都似曾相识。夏洛克听说希斯科逮家务了，也察觉到了一丝端倪。第二十七分钟，夏洛克悄摸来到了艾瑞斯的实验室。当他发现诺拉进行了时间穿越时，为时已晚。夏洛克被老禅师活捉。希斯科这会儿迎来了第一次和卡米拉的约会。为了留下好印象，希斯科扮成了明星艺人。一瞬间，希斯科再次震波，他预感有大事要发生。也在此时，警报响起，一看是夏洛克，诺拉决定自己去救人。老禅师见状，提前把闪电匕首丢了出去，却被希斯科捷足先登，划过抛物线的匕首直接插死了希斯科。诺拉二话不说就开溜，以最快的速度逆转了时间，愤怒的走回了实验室。半路遇上了拉尔夫，还没张口，诺拉就规划了所有事留住了老妈拉尔夫等所有人，以确保所有人在自己的视线中。二十七分钟时，警报再次拉响。独居在家的塞西尔被老禅师活捉。诺拉赶到时，塞西尔已经暴毙。诺拉再次开始逆转时间，眼睁睁地看着身边的人死了一次又一次。可他的速度只能回到一小时前，没有拜瑞，他根本搞不定。终于，诺拉向所有人坦白了。也难怪希斯科一直在震波，震波里他尝试了拉尔夫之书的所有步骤，每次都把约会搞黄了。诺拉已经尝试了52次的时间穿越，无一例外，每次都会死一个人。这仿佛是时间线的固定点，不论怎么样都改变不了。白瑞注定不能出现在这个世界里。众人想了一个办法，他们把52次经历整合了一下，发现每次老禅师都会提前丢出匕首。如果在匕首插死某人之前，诺拉就开始逆转时间，这样就有足够的时间应对了。正如白瑞所说，遇上麻烦了就放慢脚步。这次老禅师没有得逞，而是艾瑞斯主动来到了他面前。艾瑞斯告诉老禅师：“今晚我们一定打败你，而且谁都死不了。”闪电匕首依旧提前出鞘，但这次希斯科提前开启了缺口。在匕首插死拉尔夫之前，诺拉逆转了时间，一把将老禅师推到了匕首的回归点。老禅师硬扛着身体逃离了现场。一个小时后，白瑞回到了实验室，他对这件事儿全然不知，还沉浸在解药成功的欣喜中。希斯科这会儿迎来了第一次和卡米拉的约会，他把原本的自己展现在了卡米拉面前。约会过程十分甜蜜。当拜瑞听说了所有事后，他只是拿起了一个杯子，告诉诺拉：“时间线并不是你这样修复的，时间线就像一个杯子，破碎的杯子虽然可以按回去，但不管怎么努力都不会完好如初。他们不是控制生死的上帝，只不过是跑得很快的凡人。”诺拉半夜找到了斯旺，他愈发察觉斯旺的计划有问题。斯旺也不多解释，只告诉诺拉：“摧毁闪电匕首，我就能拯救你爹。”这里解释一下，斯旺的死刑只剩一个小时。时间穿越的好处就是可以出现在任何时间，所以对斯旺来说，诺拉仅仅离开了几分钟。不管主时间线过几个月，诺拉在斯旺面前都只是离开了一小会儿。实验室里边解药已经研制完成，但是他们需要找个转化人做一次实验。而且需要一个志愿者。众人正打算给威尔斯打电话，让他从地球二找个志愿者。突然，白瑞想起了一个人，来自地球二的鲨鱼王，而他一定会自愿注射解药。大伙一起来到了天眼会。这么长时间过去了，鲨鱼王谢伊也有了蜕变。塔尼亚博士专门负责研究加看守鲨鱼王，因为地球一的谢伊是他的丈夫，但已经去世了。塔尼亚打造了一台沟通机器，类似于实验室的心灵感应交互器。简单的交流后，鲨鱼王跃出了水面。呆萌的鲨鱼王刚想说话，就被一股不知名的力量所操控，扯下了交流器就逃进了大海。突然发生的意外让白瑞重新考虑这次的计划
。回到实验室后，希斯科开始着手改造交流器。和一个女人结过七次婚的夏洛克一下就闻到了恋爱的腐臭味他发现塔尼亚已经爱上了鲨鱼王。交流器改造完毕后，鲨鱼王再次出现。白瑞二话不说赶了过去，带上了新的交流器后，鲨鱼王明显淡定了很多。突然间，他抓起了希斯科，准备一口吞掉。为了救兄弟，白瑞直接注射了解药，一针下去，鲨鱼王开始疲软，慢慢的变回了人类。由于长期被鲨鱼操控身体，谢伊已经记不太清之前的事儿了。而且大脑中的鲨鱼还在反抗谢伊，想要完全变回人类，就得再来一针解药。谢伊一直在内疚自己曾干过的事儿，他很想赎罪，而他特别感谢塔尼亚。自从有了交流器后，他才感受到了有爱。到了晚上，凯瑟琳查出了谢伊大脑中的一个问题：早上他之所以不受控制，是因为脑电波被人控制了。显然不是交流器的副作用。白瑞前脚刚来，希斯科就给了白瑞他娘的一拳。意识到不妙的白瑞赶快追上了凯瑟琳，和他想的一样，又是格鲁德在作怪，这也解释通了为什么鲨鱼王会袭击别人。白瑞不明白格鲁德是怎么从天眼会的顶配监狱里逃出来的。莱拉只放了一段视频，迪沃启蒙夜晚，暗物质摧毁了天眼会的电力，就这么一瞬间，格鲁德就操控了警卫逃了出去。格鲁德等待了一年，就为了偷走交流器，如今交流器已经全面升级，这足以让格鲁德同时操控整个城市。格鲁德本想操控鲨鱼王来拿走交流器，但他目前只能操控人类，半人半鲨鱼的生物，他根本动不了手。另一边，夏洛克劝塔尼亚直视自己的内心，指了一下谢伊说：“如果爱，请深爱；若不爱，请离开。”塔尼亚一狠心找到了谢伊表白。那么问题来了，爱上另一个地球的丈夫算不算出轨呢？此时，格鲁德已经跑到了市中心，他准备操控所有人。白瑞和诺拉带上反抑制器赶了过去，二话不说就他娘的一个闪电拳，一拳把格鲁德打昏了过去。二人放松警惕的瞬间，格鲁德抓住机会操控了两人。有了交流器之后，抑制器也没什么卵用了。此时，谢伊站了出来，请求所有人把自己变回鲨鱼王，只有鲨鱼王才能干掉格鲁德。但他只有一次机会，如果变回了鲨鱼王，就再也无法使用解药，细胞会完全被鲨鱼覆盖。但谢伊不后悔，这是他赎罪的唯一机会。白瑞这边被打得动弹不得。谢伊也完全变了身，鲨鱼王和格鲁德迎来了生死对决，两个莽夫打起架来如同拆迁办，很快双方都遍体鳞伤。格鲁德凭借着星星灵活的优势，阴了鲨鱼王一把，这一下就让鲨鱼王陷入了瘫痪状态。白瑞必须用神速力给他充充电，和诺拉开始急速奔跑，两道闪电直接击中了鲨鱼王，鲨鱼王脑中的电感受器被瞬间激活，冲着格鲁德就是一个他娘的闪电拳。顺势扯下了交流器，这次格鲁德被关进了更安全的地方。长时间佩戴交流器，加上鲨鱼王的重击，格鲁德的大脑已经受到了伤害。这一切的功臣都是谢伊。关键时刻，他站了出来，就算变成鲨鱼，塔尼亚也对他不离不弃。既然解药管用，白瑞下一步就准备去找老禅师，给他娘的一针解药尝尝。诺拉把这个好消息告诉了斯旺。此时距离死刑仅剩十八分钟，而时间线也发生了改变，斯旺原本的规划被瞬间打乱。闪电侠和老禅师的决战之日变得模糊不清，一条崭新的时间线迫在眉睫。当务之急是在时间线改变前打败老禅师，否则会有另一个变量到来，或者说另一个人。诺拉不浪费任何一秒，赶鸭子上架似的催促着团队调查老禅师，一度要把所有人逼疯。转化人大批选择了转移，城市的新转化人已经不多了。白瑞想要劝老禅师服下解药，就必须要和他 talk 一番。然而，白瑞脑子里仅有几句只言片语，最大的任务就是想清楚嘴遁的内容。另一边，回归警局的乔立马投入了工作中。老禅师正处于风口浪尖，曾为他动过手术，还一直照料格雷斯的安博斯医生是目前的唯一线索。夫妻俩赶忙来到了医院。塞西尔的心灵感应告诉他，这个女人不简单，可办案讲究的是证据。两人只能再想其他办法。另一边的白瑞家还在喝着咖啡，突然接到了袭击事件的警报，一个男人不顾胃口同不同意，狂饮化学药剂。两手一甩，喷出大片硫酸。白瑞也不敢轻易进他这儿，男人烧了个地洞就钻了进去。这个看似普通的转化人，却是闪电侠决战老禅师唯一在场的受害者。如果未来的新闻没错，今天就是白瑞最后一次交手老禅师，这也是诺拉最希望看到的。只有这样，才能完成斯旺的计划。大伙儿已经盘算着胜利后的生活了。艾瑞斯最后想和女儿培养下感情，可诺拉只想着打败老禅师。根据未来的记载，闪电侠每次都会嘴炮敌人，让他们弃暗投明。这次能不能劝老禅师服下解药，就看白瑞能不能 talk 了。按照计划，大伙摆了一场鸿门宴，冰霜杀手假扮硫酸人偷袭得手，冻结了闪电匕首后深藏功与名。白瑞立刻赶到嘴炮，闪电侠励志的演讲差一点就打动了老禅师，然而还是差一点。老禅师准备手刃的闪电侠，冰霜杀手及时支援，救下了白瑞一命。白瑞和成功失之交臂，按照未来的报道。
之后，闪电侠再也没有打败老禅师。夏洛克想起了一句话：“时间线是可以改变的。”他现在怀疑诺拉已经改变了时间线。每当拜瑞遇到难解的心结，就会找乔诉一波苦。乔一句话就点醒了儿子：“不要太依赖闪电侠的身份，多用拜瑞的身份行事。”第二天，乔费了大劲儿请安波斯来了一趟警局，夫妻俩准备再挖一点线索。塞西尔又读出了新的秘密：安波斯的家人曾死于祖母的暴乱袭击，帮助老禅师也是变相为爱人复仇。可这种违法的事儿一直让安波斯良心不安。他听说星辰实验室已经研发出了治愈解药时，他心软了。安波斯决定帮他们约见一次老禅师，顺便告诉了乔一个大秘密：格雷斯也是转化人。乔立马将这个消息告诉了白瑞，大伙推测格雷斯的超能力是不久前诺拉进入记忆时激活的。白瑞一瞬间就想好了到时候 talk 的内容，他准备来一场父亲与父亲之间的交谈。根据安博斯的指示，白瑞见到了老禅师。白瑞直奔主题，他告诉了老禅师，格雷斯也是转化人。这件事，老禅师一直被蒙在鼓里。如果老禅师的目的是杀死所有转化人，那就一定包括心爱的侄女。矛盾的心理让老禅师犹豫了。白瑞摘下了面具，告诉他：“我也是一名父亲，为了孩子，我能做任何事儿，而我相信你也会。”老禅师跟随白瑞来到了实验室，他答应了注射解药，唯一的条件是安博斯医生必须在场。他只相信安博斯的人品。注射解药后，老禅师的伤口会瞬间裂开。没有了超能力的保护，必须要动手术。解药如期注射到了老禅师体内，伴随着手术进展，闪电匕首失去了效果。白瑞可以在老禅师周围任意使用超能力。手术外的夏洛克质问诺拉：“你是怎么确定硫酸人一定能引出老禅师的？”眼看诺拉语塞，夏洛克知道今天注定不是结局。转眼间，实验室大断电，另一个老禅师破窗而入。不依靠闪电匕首，这个老禅师依靠手心就可以释放能量。他直闯手术室，凯瑟琳临时冻住了奥林的伤口，和白瑞前去迎战。而这位新老禅师远比奥林要强悍，一个打四个根本没压力，能力也远比奥林恐怖。解决完闪电侠一行人，老禅师来到了手术室里，第一件事就是杀死了安博斯，随即把昏迷的奥林带了出去。这一晚实验室损失惨重，没有人知道来者是谁。另一边，救走老禅师的不是别人，正是格雷斯意识中的女版老禅师，或者说是未来的格雷斯。诺拉很快找到了斯旺，把所有事儿告诉了他。现在计划被彻底打乱，即使是斯旺也无能为力，因为时间线已经被改变。从现在起，未来的事儿斯旺也不敢预测，而他也只剩十一分钟。斯旺告诉诺拉，唯一的解决办法就是告诉你把所有事儿。诺拉当然不敢说呀，这一说怕是要断绝父女关系。此时，夏洛克快马加鞭，重新分析了一次诺拉的笔记，而两个老禅师彻底消失了。卫星显示，实验室的仓库遭到了盗窃，所有人传送到了远在森林的仓库。夏洛克和希斯科一眼发现了不远处的时空球，这是他们当年帮助斯旺回家的东西。更巧的是，拉尔夫和艾瑞斯也发现了一模一样的东西，两个完全一样的时空球出现在了不同的地方。另一边。艾瑞斯的刻痕直接同步到了希斯科这里，这压根儿不是两个球，而是不同时间线的同一个。白瑞意识到，新老禅师是来自未来，和他们一样懵逼的还有奥林。刚刚苏醒的奥林看着眼前这个最熟悉的陌生人，整个人都蒙圈了。格雷斯回来的目的就是和舅舅组队，两个老禅师一起剿灭所有转化人。晚上，格雷斯袭击了警局档案室，带走了一份重要文件。夏洛克这边开始调查斯旺的时空球，他翻阅出了斯旺以前遗留在实验室的资料，纸上赫然写着几个大字时间线是可以改变的。”同一时间，白瑞查出了丢失的档案，关于一起意外的爆炸事件。希斯科震波到了提款机，发现一名女子匆忙提款。几分钟后，提款机瞬间爆炸，受害者正是格雷斯的父母。恰好新的老禅师在追踪这件事儿，白瑞瞬间就理通了思绪：新老禅师就是未来的格雷斯。格雷斯拿着档案给奥林看，怒斥着警局和闪电侠坐视不管，一直没有抓到幕后黑手。格雷斯使用未来科技分析了档案中的残渣，一下就找到了杀人凶手的位置。当然，白瑞这边也通过希斯科的震波找到了凶手，女人早已成家。她表示，当年自己。只想去提款，可他刚碰到提款机就看到了火花，吓得他转头就跑，全然不知自己害死了两个人。白瑞告诉他，有人在追杀你，可女人不想把事闹大。她拥有超能力这件事儿，连丈夫孩子都不知道，隐姓埋名多年就是为了平淡的生活。白瑞和乔商量着怎么保护他们。突然，诺拉连接格雷斯的大脑，他看到了格雷斯已经杀来了。白瑞立马换装闪电侠，以闪电侠的身份带走了所有百姓。转眼，格雷斯杀到，隐瞒多年的女人为了保护家人，使用了超能力，爆炸瞬间击退了格雷斯。白瑞带着他们立刻逃离了现场。
，看着病床上昏迷不醒的小格雷斯，贝瑞很难想象这个孩子未来变成了杀手。更麻烦的是，隔壁病房女人多年来再次使用了超能力，失手伤害到了女儿。现在，丈夫和孩子都开始畏惧她。格雷斯这边因为失利，心中怒火中烧，改邪归正的奥林劝说自己的侄女说：“你父母的事儿只是一场意外，当时根本没人搞袭击。”奥林希望让格雷斯接受安博斯医生的治疗。当他听说侄女杀死了他们的救命恩人后，奥林也意识到眼前的孩子已经不是自己的格雷斯了。一夜过后，女人和孩子和好如初，一家人最重要的是坦诚相待。诺拉看着眼前这一幕，刚想开口告诉拜瑞实情，格雷斯突然杀到，在超能力被抑制之前，拜瑞救下了女人。你下了跟你丈夫，以命换命，一把匕首直接冲向了女人。诺拉带着他全程奔跑躲避攻击，拜瑞则去嘴遁格雷斯。格雷斯一抬手就掐住了拜瑞。另一边，诺拉在希斯科的帮助下躲过了攻击，刚想过去帮拜瑞，就被格雷斯堵在了传送门外。拜瑞现在就是一头待宰的羔羊。分分钟就要被斩首啊！关键时刻，奥林站了出来，他希望侄女能听自己一句劝。暗物质给他们带来了超能力，也带来了无尽的愤怒，这会影响他们做出正确的决定。看着舅舅执迷不悟，格雷斯一刀捅死了他，一刀捅死了养育自己的舅舅。完事后，头也不回地离开了现场。奥林用最后一口气恳求拜瑞救救我的侄女。突如其来的变故惊呆了所有人。凯瑟琳分析了格雷斯的超能力，由于脑部受到了暗物质的重创，以至于格雷斯可以在一定范围内操控暗物质。他远比奥林要强大，连奥林都打不过的闪电侠小队和格雷斯硬拼，只有一个死。而诺拉因为之前使用了记忆机器，现在他和格雷斯的大脑有着某种密切的联系。在此之前，夏洛克根据斯旺资料上的字儿想通了一切。他来到了仓库，找到了斯旺的轮椅，换位思考了一下，如果自己是斯旺的话，会怎么做？侦探的直觉让他发现了轮椅的端倪。一个丝网随身携带的 U 盘，夏洛克带着 U 盘来到了吉迪恩面前，翻阅里面的全部内容。当年丝网记录了自己对于时间线的理解，而他使用的就是诺拉口中的时间语言。丝网最终得的结论就是，时间线是可以改变的。夏洛克对比了丝网的笔记，发现和诺拉笔记一模一样。最终，夏洛克揪出了幕后黑手。再回到现在，诺拉一直因为谎言良心不安。众人转身准备离开。突然，塞西尔读出了诺拉的纠结，而夏洛克顺理成章地说出了自己的推理。从一开始，诺拉一拳改变了卫星碎片的坠落轨迹。夏洛克就察觉，这不是一个孩子能想出来的计划，这个计划之周密到瞒天过海啊！直到今天，夏洛克才理清了一切，是斯旺暗中操控，斯旺怂恿诺拉改变了时间线，以达到自己的目的。拜瑞听到自己的女儿和自己不共戴天的仇人合作，一下子心灰意冷。拜瑞二话不说，把诺拉关进了超能监狱。对诺拉已经彻底失望，而诺拉只能坐在监狱里痛哭。如斯旺所预料，拜瑞直接来到了2049年，当面和斯旺对峙。此时距离斯旺死刑仅剩十分钟。要说起诺拉和斯旺的故事，还要来到2049年。诺拉笔记本上时间线。这时的中心城已经扛过了危机，所有急速者包括闪电侠全部消失。身为 CSI 的诺拉调查起了一件化学用品盗窃案，和最好的闺蜜莉亚调查起了现场唯一的监控——一道白色闪电映入眼帘。自从危机过后，若干年内都没出现过急速者。诺拉来到闪电侠博物馆调查资料，每种急速者身后的闪电颜色都有所不同，可白色却从未记载。诺拉身边的男人因为不舒服匆忙离开，诺拉也被老妈艾瑞斯一个电话叫了出来。艾瑞斯的问东问西，搞得诺拉有点烦躁。也在此时，莉亚有了新的线索：白色急速者偷走的几种化学物结合在一起，可以变成某种药剂，但他们现在还不知道对方有没有停手。两人离开的时候，一道白色闪电划过，不但偷走了东西，还袭击了博士。他自称速度之神。神速做完自我介绍后，抬手一道白色闪电击中诺拉。皇子相见的电流从诺拉肩膀处蔓延至全身。等诺拉醒来后，已经是第二天。在救治过程中，医生发现诺拉体内存在有一个小装置，也是这个小装置的脱落让诺拉拥有了神速力。初次变成极速者的诺拉按耐不住心里的兴奋，他从小就对闪电侠的事迹着迷，而且诺拉不敢告诉老妈，他甚至以为自己的能力是神速的闪电赐予的。眼下就发生了银行抢劫案。诺拉把帮倒忙是忙得淋漓尽致，除了劫匪没抓住，警察全被他抓住了。他的能力还有待提高。现在除了神速以外，唯一活着的就只剩铁山监狱的逆闪电斯旺。诺拉打算去监狱一探究竟。十五年的牢狱生活，斯旺只被两个人探视过，而诺拉就是第二个。第一次见到斯旺时，诺拉打心底里产生了恐惧，他想来问问关于神速的事儿。可斯旺是什么人？他听名字就知道，这孩子是仇家拜瑞的女儿。通过鞋底的磨损程度，就判断出了眼前的孩子继承了拜瑞的神速力。尽管诺拉恳求斯旺帮助自己抓住神速，但探视时间已过。
，只剩狱警享受着电疗的死亡。回到警局后，诺拉又听到了另一个坏消息：肩膀上的小装置利亚已经完全研究过了。说白了，这就是一个超能力抑制器，来自于25年前的星辰实验室。换句话说，诺拉从小就神速力，能干出这种事的只有老妈艾瑞斯了。诺拉一气之下决定今晚不回家了。和利亚聊天过程中，两人突然开窍，根据已知被偷的化学物品推测出了神速的下一个目标。两人说走就走，顺利的找到了神速需要的东西。说着，神速也赶到了现场。诺拉想靠自己给利亚争取销毁物品的时间，可他还是太嫩了，非但计划没成功，伴随着白蓝闪电的流动，利亚也被神速一手刀活活扎死。最好的闺蜜死在了自己眼前。看到这一段，主线时间的大伙都愣住了。艾瑞斯知道自己有责任，立马转头去找女儿。而白瑞依旧不相信诺拉，但老婆的话，白瑞也不能不听。就这样，艾瑞斯拉出了超能监狱的诺拉，试图给孩子一个解释的机会。伴随着诺拉的开口，众人的视线再次来到了2049年。痛失闺蜜的诺拉在家里喝着闷水。艾瑞斯听到消息后，赶忙回到了家里，本想安慰女儿一下，却因为抑制器的事儿和老妈大吵一架。他又怎么知道白瑞死后，艾瑞斯经历了多少？他甚至都不了解父亲就是当年的良心闪电侠。诺拉跑回了警局，哭了起来。但复仇已经在他心里埋下了种子。警局根据利亚伤口处得到的 DNA 查到了真凶，正是当初在闪电博物馆和诺拉擦肩而过的男人奥古斯特。曾因胡乱使用超光速粒子被开除。最了解超光速粒子的只有一个人。诺拉回到闪电侠博物馆，试图找到真相。他想起神速当初身上的白色闪电逐渐变成了蓝色，这和当年做梦的闪电颜色一模一样。一切都水落石出了，神速一定是服用了终极九号，他偷走的所有化学物品正是配方，而他现在正在试图调制一种绝对安全的终极九号。诺拉重返了铁山监狱，他希望能得到斯旺的帮助。起初，斯旺是烦透了这娃，可他看见诺拉苦苦哀求的眼神，心突然就软了下来，甚至密谋了一个大计划。在斯旺的引导下，诺拉来到了崔西的实验室，通过摩擦手掌带来的电流打开了大门。拿走了世界上唯一一个转换器，有了它就能阻止神速调制安全的终极九号。而神速再次赶来，有了斯旺指导和帮助，诺拉轻轻松松地为神速戴上了一只手铐。神速也不是吃素的，一针终极九号下肚，神速力瞬间恢复。斯旺让诺拉赶快跑，但诺拉怎么努力都甩不开神速。情急之下，斯旺想到了穿墙，这是保护诺拉最快捷的办法。他让诺拉和空气产生共振，让身上每一个细胞都保持活跃状态。斯旺让诺拉感受空气，深呼吸，感受闪电流过血液的感觉，把自己融入到神速力之中。然而，这个百试百灵的公式在诺拉这儿居然失败了，如此不可教也。斯旺准备挂断电话，心里一万头草泥马奔过，但他还是没忍心看着孩子去死。斯旺只能另想办法。诺拉周围有一个媒体公司，楼顶的卫星是斯旺的另一个办法。他打算利用卫星的辐射来抵消终极九号的药效，机会只有一次。斯旺记出了必胜台词。Run, Nora. Run. 诺拉瞬间跟打了鸡血一样超越了神速，并按照指示把他吸引到了卫星周围，赶在最后一瞬间打败了神速。这次的配合让诺拉直接拜师斯旺，可斯旺却拒绝了，因为他的死刑还剩最后一个多小时。斯旺唯一能做的就是告诉孩子真相，关于白瑞的所有事儿，也就在这一刻起。诺拉和斯旺的大计划正式开展，白瑞最后的父爱是一段录像。当时危机降临，白瑞不得不做出牺牲，拯救世界。在那种危机下，白瑞选择了牺牲。之后的之后，就是白瑞所在的主线时间。诺拉的目的很简单，见到父亲，拯救父亲。无奈，计划没有按照自己的预想发展。白瑞想要单独和诺拉聊聊，他其实心中能够理解孩子的心情，自己也曾为了见到父母不惜代价。可两件事有着本质的区别。斯旺是一切的促使者，他杀害了自己的母亲，而这件事儿，白瑞永远不会忘记。为了不让斯旺扰乱时间线，白瑞强行把女儿送回了2049年，顺便警告他不要试图穿越时间，我能在神速力中感知你的存在。说完，白瑞就跑到了铁山监狱，当面对质仇敌斯旺。白瑞到来，斯旺早就料到了，可他作为一个将死之人，又有什么办法呢？他最后的请求是希望白瑞多陪陪诺拉。白瑞根本不相信他的鬼话，只说了一个字儿：“三恶宗有报，苍天饶过谁呀、啊？”白瑞私自送走了女儿，艾瑞斯当然不乐意了。两个人第一次大吵一架，艾瑞斯不理解白瑞的意气用事，而白瑞根本懒得解释，因为他做的是正确的。剧中没有人能理解白瑞，如果有，那就是斯旺。诺拉这边静静地坐在斯旺门前，斯旺这一瞬间感觉自己是个千古罪人。他认为自己辜负了这个孩子。诺拉现在是贼苦恼，他很想回到过去抓住老禅师，可他不敢进入神速力。要说起穿越时间，斯旺称第二，没人敢称第一，而他从未被发现，因为斯旺有一个专属方法，只适合他自己。
。很久以前，斯旺非常非常崇敬闪电侠，他希望自己也能像闪电侠一样。可命运注定让他成为了逆闪，成为了一切的对立面。他的力量并不是来自神速力，而是自己。斯旺创造了自己的逆神速力，挣脱了时间的束缚。诺拉非常想学习死功，尽管斯旺再三警告他，这种能力是负向的。实验室这边，众人是军心涣散。夏洛克的惊天推理并没有得到赞赏，反而成为了背锅侠。一个天才只能灰头土脸的离开了实验室，屁股还没坐热就接到了消息，病房中的小格雷斯被带走了。白日不用想就知道是老格雷斯干的。法律并没有明文规定自己绑架自己犯不犯罪。而城市另一头，托马斯突袭了唐豪瑟研究院，现场的白瑞是心不在焉。女儿的背叛，妻子的不解，让他根本没法安心查案。一切都被凯瑟琳打断了。老爸袭击了老妈的研究院，老妈却对女儿隐瞒了所有事儿。好歹是母女，唐豪瑟告诉了凯瑟琳丢失的东西，叫做低温雾化器。听名字就不是什么好玩意儿。根据凯瑟琳的调查，如果不阻止托马斯，最后城市将会进入冰川时代。而他想到了一种追踪办法。凯瑟琳安排白瑞去拿自己需要的东西，唐豪瑟也帮忙出谋划策。看着争强好胜的母女俩，白瑞选择了服从。白瑞前脚刚走，托马斯就袭来，桥被冻结的一瞬间，白瑞冲上去阻挡了攻击。凯瑟琳母女被双双劫持。此时的夏洛克一脸惆怅的打包行李准备回家。白瑞生命垂危的消息立马吸引了他。作为团队最后一个没有消失的人，夏洛克赶忙过来急救白瑞。白瑞的体温迅速下降，一阵电疗过后，冰霜才慢慢融化。另一个时间线。诺阿拉在尝试融入逆神速力，这种充满负能量的神速力一旦进入就无法自拔。尝试了多次，诺拉才仅仅开启了一个缺口。说到底，还是他不够专注，内心不够痛苦。而艾瑞斯为了重新见到女儿，准备乘坐时空球穿越未来。拉尔夫知道自己拦不住，选择了帮助朋友。传送门打开的瞬间，两人前往了二零四九年。来到铁山监狱，两个人见到了斯旺。这会儿，诺拉正在和斯旺拜师学艺。老妈的突然驾到，让诺拉懵逼了。斯旺站在一旁，什么话也没说。诺拉质问艾瑞斯：“为什么老爸没来？”越问越气，越想越多，一股恨意充斥了诺拉的身体。斯旺急忙劝他冷静，但说什么都晚了。诺拉已经融入了逆神速力，所有痛苦的回忆经历吞噬了诺拉，他成为了二手逆闪。看到这一幕，斯旺也不知所措了。他后悔自己的决定，不该把孩子牵扯进来。他只请求艾瑞斯一定要找到他。他现在最需要的是关爱。虽是不欢而散，但拉尔夫还是从斯旺的身体上看出了不一样的东西。也许是侦探本能。此时，凯瑟琳母女被绑架到了托马斯的基地。凯瑟琳被戴上了一只手铐。见到托马斯没有杀意，母女俩突然闪过了一个恐怖的想法：这老家伙难道是要把一家人都变成冰霜杀手吗？托马斯先是带走了唐豪瑟，随后冻住了凯瑟琳。仪器刚刚启动，凯瑟琳就杀到，他冻住了凯瑟琳，意外摧毁了手铐。单打独斗，托马斯已经吃过了一回亏。他启动了雾化器，要么救你妈，要么抓你爸。也在此时，白瑞赶到，凯瑟琳果断选择去追击托马斯，老妈就交给白瑞了。极度的低温下，白瑞根本无法触摸。乔和夏洛克两大老爷们根本想不出办法。艾瑞斯和拉尔夫突然回归，你一言我一语，大伙商量出了一个计划。让白瑞急速震动，产生闪电，从而利用闪电维持自己体内的高温，这样就能穿越容器，救出唐浩瑟了。计划奏效，白瑞顺利救出了唐浩瑟，而外面的父女俩还在决一死战。两道冰桥直冲云端，托马斯趁凯瑟琳不备，刺穿了他的肩膀。正准备一刀杀死凯瑟琳的时候，托马斯善良的一面掌控了身体。为了保护女儿，他打败了体内的冰霜人格。父女俩相拥而泣，互相搂着回到了唐浩瑟面前，一家人重新团聚了。好景不长，老禅师突然杀到，他的目标是带走低温雾化器。冰霜杀手立刻现身迎战，白瑞已经被格雷斯抑制的动弹不得。然而他远比奥林要强悍，几秒下去，冰霜杀手就身中数刀，被按在地上蹂躏。关键一刻，托马斯义无反顾的挡在了女儿面前，身中人没反应，格雷斯带着雾化器就飞上了天。托马斯为了保护女儿，牺牲了自己，他的死让母女俩的所有隔阂烟消云散。没有人知道的是，刚刚托马斯的实验已经成功。唐豪瑟即将变成冰霜家族的成员。这一天，夏洛克又是救了白瑞，又是帮忙救了唐豪瑟。误解什么呢？也已经成为浮云。夜深人静的时候，艾瑞斯和白瑞郑重 talk 了一会儿。他们两个人不能在关键时刻起内讧。不久前，艾瑞斯从斯旺的眼里看出了父爱。虽然诺拉现在融入了逆神速力，但艾瑞斯发现斯旺是从心底关心诺拉的安全，而诺拉已经遁入黑暗，成为了逆闪的接班人。当晚。诺拉潜入麦卡洛克研究院，摧毁了机房，带走了蓝图。他谋了一个精密的计划。白天在城市中，贝瑞每隔八百米就放置了一个探测器，随时侦测诺拉的动向。
，即便是拜瑞也无法感知逆神速力。现在的格雷斯也失踪了，更不知道低温雾化器将会引发什么灾难。众人兵分两路，在研究院里，拜瑞根据被摧毁的程度，判断了这是闪电所击中的。希斯科在现场检测到了大量负超光子，这种物质就像寄生虫一样，偷取神速力中的速度，形成了所谓的逆神速力，也躲避了拜瑞的探测器。另一边。曾经转移的转化人们过上了普通人的生活。乔斯·彼得等人开了一家修理厂，他们也正是诺拉的组队人选。麦卡洛克研究院一直为国家制造军事级武器，在他们的锻造厂里，放置了一台远比天眼会还牛叉的抑制器。这也是诺拉为什么选择他们，因为他们的力量来源于转化科技，可以忽略抑制器。最重要的是，里面随便拿出一个武器都能卖上上百万。诺拉晚上悄摸回到了实验室，偷走了斯宾塞的手机。白瑞感到。打算劝说女儿停手，夏洛克一直就良心不安。他认为诺拉变成这样，自己也有部分责任。可他还没去，就被彼得拦了下来。诺拉知道拜瑞不相信自己，连解释都懒得解释。熊孩子聊着聊着就急眼了，逆神速力突然爆发，电聊了拜瑞。看见这一幕，拜瑞也坐不住了。再怎么，诺拉也是自己的女儿，而自己的女儿却继承了斯旺。看着几分钟前的录像，拜瑞才知道有人帮助诺拉。夏洛克和希斯科被双双抓到了反派集中营。诺拉抓来希斯科，就是为了破译斯宾塞的手机，让手机为自己服务。一个熊孩子的话，希斯科又怎么会听呢？诺拉一手刀伸进了希斯科体内，看着他两眼发红，希斯科就知道这下麻烦了。夏洛克一直在旁试图跟诺拉和解。乔斯几个人一听对话，又知道了一点信息 ：X S 是闪电侠的女儿。为了保住两个人的命，希斯科着手开始改造手机。哥俩闲来无事聊起了女人。夏洛克说。一次偶然，他发现女朋友雷尼是个转化人，而雷尼一直没有对自己坦诚过，就像希斯科一直没有对卡米拉坦诚。夏洛克只用一眼就看出了希斯科一直隐藏的秘密，他讨厌自己的震波能力。外面的拜瑞还是一筹莫展，他甚至把诺拉当成了罪犯看待，先是斯旺，又是乔斯彼得，简直是狗改不了吃屎啊！可艾瑞斯一直觉得诺拉的目的并不邪恶，他觉得斯旺也变了。看着妻子女儿都偏袒斯旺，拜瑞一句话也不想多说。唯有乔信任着拜瑞，同时他也信任着孙女儿。乔告诉拜瑞，信任才是解决一切的关键。同一时间，希斯科这边完成了改造，而且加强了手机的催眠能力。但诺拉还是没打算放人，丰厚控制了数不清的机械风，控制住了两个人。但聪明的希斯科又怎么会无动于衷呢？他弱化了手机的信号。诺拉众人一走，他们就摆脱了蜂群。夏洛克早就已经解开了手铐。两人脱离危险，夏洛克扭头就去拯救诺拉，诺拉等人顺利潜入到了锻造厂，生擒了的工作人员。有骨骼惊奇的彼得从通风口进入，诺拉看到自己需要的棱镜枪，还得意自己的聪明计划。抑制器让他变成了一个普通人。乔斯等人也立马反水，他们直播挑衅闪电侠，以他女儿为要挟。闪电侠立刻赶来了现场。想要保护诺拉，就必须摘下面具。可闪电侠的行为诡异至极，就像是在拖延时间。直到乔斯发现这是全形象的时候，已经晚了。真正的闪电侠躲在了工作人员之中。乔·哈瑞斯扛着他娘的意大利炮，随时作战。当务之急是摧毁抑制器，没有神速力，根本不可能抓捕这群罪犯。乔家妇女也把彼得围殴至昏厥。希斯科远程协助拜瑞控制了丰厚的机械风，乔斯见状直接用雷劈向了诺拉，拜瑞果断挡在了女儿前面，结果弄巧成拙，反弹了雷电，摧毁了抑制器，一瞬间两人神速力恢复。在闪电时间里，拜瑞信任了女儿所做的一切，眨眼功夫就抓捕了乔斯等人。完事后，诺拉才解释了自己的目的。斯旺曾告诉他要打败老禅师，必须销毁闪电匕首。也告诉他，唯一的武器就是棱镜枪，这把枪足以让闪电匕首化为原子状态。而另一边，拉尔夫和凯瑟琳也一直在调查。格雷斯偷走雾化器之后，还袭击了安全屋，一并偷走了治愈解药失败的版本。格雷斯这是要利用雾化器杀死所有转化人。二零四九年，斯旺的死刑终于到来。行刑前，狱警还不忘折磨下斯旺，却不知斯旺等的就是今天。格雷斯这边还在改造雾化器，舅舅奥林变成了他脑中的幻觉，好像是在催眠自己这么做是对的。远在一旁的白瑞等人还在出谋划策。拉尔夫认为格雷斯一定还缺少什么东西，否则他们早就死了。眼下最笨的办法就是给所有转化人服下解药。乔准备在警局呼吁所有转化人前来集合，其他人则试验了一下棱镜枪，棱镜枪效果显著，打败格雷斯看来有希望了。夏洛克则找到了女友雷尼，保护她不受老禅师伤害是夏洛克的首要任务。好巧不巧的两个人就这么偶遇了格雷斯。情急之下，夏洛克让雷尼赶快用超能力保命。白瑞和诺拉赶来的途中，诺拉的意识再度与格雷斯相连，但这次格雷斯也看到了诺拉，他选择了提前离开。在此之前，他偷走了量子转换器，有了这个，格雷斯就能提取闪电匕首中的暗物质，以此为雾化器提供能源。根据希斯科的推算，格雷斯还差一个超导管才能完善雾化器，但这种东西太
。雷尼的意念控制能力救了他们一命，两人散发出了恋爱的腐臭味还有另外一件事儿，诺拉之所以控制不住情绪融入逆神速力，和格雷斯意识中的愤怒有很大的关系。诺拉打算利用这一点抓捕格雷斯，可风险太大，白瑞和艾瑞斯都不同意。隔天，警局涌入了数不清的转化人，他们全都是来求药的。与此同时，拉尔夫想到了一个问题，他开始怀疑斯旺为什么要打败老禅师了。侦探直觉告诉他，这件事相当重要。然而，其他人根本懒得去想斯旺的事儿。拉尔夫询问了诺拉， 2049年的超导管在哪里？听到了一个荣获诺贝尔的名字——奥林斯。这个名字差点给希斯科气到休克。奥林斯上学的时候全靠希斯科才能够毕业，这种人居然在未来获得了诺贝尔奖。放下恩怨的希斯科还是追踪了奥林斯的位置。果不其然，这家伙正在研究超导管。白瑞立马赶了过去，可还是晚了一步。格雷斯提前布下了炸弹，白瑞差点被送上西天。现在格雷斯万事俱备了，白瑞也不知道该怎么办了。突然，拉尔夫推着笔记走了过来，他终于摸到了一点线索：斯旺先生诺拉改变了碎片轨迹，从而让原本的大卫老禅师变成了奥林老禅师。而后来，未来的格雷斯苏醒并穿越了时间，杀死了舅舅奥林。在这之后，事情变得复杂了。奥林死后，闪电匕首又为何还在？更重要的是，如果起初斯旺没改变时间线，那么闪电匕首又去了哪里呢？听着拉尔夫有理有据的推论，白瑞还是先决定优先解决眼下的事儿。警局这边，因为人数过多，解药的数量已经跟不上了。人心惶惶的大厅让乔不知所措。夏洛克带着雷尼也来到了警局，可他内心深处根本不想注射解药。在雷尼的眼里，超能力是一种恩赐，改变了他的人生。夏洛克尊重他的选择，为了保护心爱的人，夏洛克想到了一个办法，把雷尼送到平行宇宙，送到自己的家乡。他明明可以自私的和雷尼一起私奔，但夏洛克选择了留下来，他要和自己的伙伴们并肩作战。送别了雷尼，夏洛克重返战场。此时，诺拉私自使用了心灵交互器，打算从相连的意识中找到格雷斯的下落。这一举动让他体内的逆神阻力再度爆发。贝瑞不顾自己的安全，冲上前救下了女儿。父母的教育并没有让诺拉冷静下来，深思熟虑过后，贝瑞决定顺从诺拉。众人来到了当年困住逆闪幻象的仪器面前，听说了几年前斯旺的事迹后，拉尔夫不禁感叹：这个男人还有计中计。诺拉踏入屏障，开启了交互器，来到了格雷斯的意识中。这里，格雷斯告诉了他自己为什么要这么做，因为未来属于他的世界已经容不下转化人了，资源匮乏，超能力泛滥，他要修正这一切。最终，诺拉通过格雷斯看到了他的下一个目标——警局。这里聚集了城市中所有转化人，一心求药的转化人们成为了瓮中之鳖。白瑞立刻带人前去销毁匕首，冰霜杀手和白瑞的偷袭暂时击退了格雷斯。希斯科必须尽快去摧毁匕首，解决雾化器。无法使用超能力的前提下，希斯科必须靠自己的大脑解除雾化器。虽然闪电匕首没在手里，但格雷斯对抗闪电侠几个人还是没什么压力。希斯科这边遇上了难题，想要解析雾化器的具体构造。需要一台量子计算器，恰好来自未来的诺拉就有这么一个。外面的人挨着最毒的打，希斯科冒着最冷的汗，千钧一发。希斯科带着必死的决心摧毁了装置。白瑞拿出棱镜枪准备摧毁匕首。这一瞬间，拉尔夫想通了一切：没改变时间线前，老禅师根本没有闪电匕首。同时，斯旺已经被送上了断头台，一直压住斯旺的五指山正是闪电匕首。虽是想通了一切，可白瑞已经扣动了扳机。在这一瞬间。拉尔夫毫不犹豫扑向了闪电匕首，用身体挡住了棱镜枪的攻击。好在拉尔夫的身体构造不同，并没有因此死掉。格雷斯再次消失。白瑞虽然不知道为什么，但他相信拉尔夫一定有自己的原因。查出真相前，谁都不敢轻举妄动。在警局，白瑞调查了现场的残骸，这种东西与周围的事物格格不入。而侦探组合终究是侦探组合。夏洛克很快就理解了拉尔夫的良苦用心，说什么摧毁匕首就是拯救闪电侠的办法，这都是欺骗小孩子的谎言。斯旺从头到尾就一个目标：摧毁匕首，让自己越狱。狱警特意为斯旺准备了一个离别礼物——闪电戒指。听到这儿，诺拉才意识到白瑞说的没错，斯旺是一个只会帮助自己的人。但另一个现实的问题摆在眼前：若不摧毁闪电匕首，老禅师会杀死所有转化人；若摧毁闪电匕首，斯旺则会成功越狱。在这最后的时刻，希斯科选择对卡米拉坦白一切。诺拉也因为自己犯下的错误没脸见人。拉尔夫到现在还是不稳定的状态，夏洛克建议他们用最早的办法唤醒拉尔夫的肌肉记忆。果然奏效，过程虽然痛苦，但拉尔夫好在活了下来。另一边，残骸已经分析完成，是一种用白蜡树制成的木材，位于城市二十公里外的森林，正是当初希斯科差点被杀死的地方。一个计划也油然而生。他们先将老格雷斯引到实验室，再利用塞西尔的能力和交互器把诺拉送进小格雷斯的意识中，劝小格雷斯服下治愈解药。
，从而在时间线上抹除老格雷斯，这样就不必摧毁闪电匕首了，也不用放走罪魁祸首斯旺。按照计划，大伙把老格雷斯带到了实验室的屏障内，诺拉顺利进入到了小格雷斯的意识，屏障最多拖延几分钟，诺拉有了被斯旺欺骗的经历。Talk 起来也是不在话下，不但让小格雷斯良心发现，也意外让善良的奥林在意识中帮助了自己。此时，老格雷斯摧毁了屏障，正赶回家中阻止闪电侠。突然，小格雷斯苏醒并喝下了解药。刚开始，白瑞等人敌不过老格雷斯，渐渐的药效有了作用。可格雷斯脑中的碎片暗物质浓度太高，一瞬间中和解药，只能摧毁闪电匕首，否则所有人都会死。白瑞接过棱镜枪，再次扣下了扳机，闪电匕首化为原子，彻底消失。伴随着匕首的消失，格雷斯也被时间线抹除。同样消失的还有斯旺胸前的闪电匕首，而时间刚刚好。逆神速力瞬间回归斯旺的身体，只见他微微一笑，面露杀气的斯旺挣脱了束缚。仅是一个眨眼间，在座的守卫全部丧命。斯旺友情招待了常年电疗自己的狱警，并且穿上了他带给自己的战服。时间突然逆转，在斯旺出手前，白瑞感到诺拉利用斯旺的技巧逆转了时间。斯旺毫不畏惧，还给自己的老朋友白瑞解释了为什么选择诺拉，一切。都要从父女俩的时间旅行说起。当时诺拉把计划全盘托出，不久后，斯旺被闪电匕首彻底压制。那时，他就想到了诺拉这个工具人，因为他是唯一也是最有能力利用时间线的人。利用时间线，斯旺救了自己的命。时隔多年，白瑞与逆闪电再度迎来了宿命对决，但斯旺的时间残留把父女俩耍得团团转。纵使白瑞速度再快，也敌不过走一步想万步的斯旺。斯旺嘲笑白瑞，不管怎么样，危机都会让闪电侠灰飞烟灭。你一个必死之人，拿我没办法。此时，闪电侠小队全员赶到，斯旺也只是轻蔑一笑，利用回忆攻击着希斯科的内心。闪电侠小队立马开始反击。恶虎害怕群狼呢，伴随着父女俩两个他娘的因素拳，斯旺终于败了下风。诺拉甚至准备一手刀带走他，可还是差了一点。虽然斯旺不想承认，但他已经把诺拉当成了女儿，只可惜他还是自私。时间线将要抹除掉诺拉，斯旺告诉白瑞。让诺拉彻底进入逆神速力是唯一的办法。临走前，斯旺告诉白瑞：“我们危机见。”白瑞也不墨迹，立马带着女儿进入了逆神速力。可跑到一半，诺拉突然后悔了，她宁愿死，也不要进入逆神速力。那样的话，自己会变成另一个逆闪，自己的错误自己承担，是诺拉第五季做出的最正确的决定。白瑞抱着女儿，静静的等待时间的报应。诺拉最终付出了生命，挽救了时间线。夏洛克完成了使命，荣耀的退出了直播间。希斯科回想起不久前斯旺说的话，加上自己一直以来的顾虑，他决定自己也要服用解药。希斯科厌倦了震波，是时候让希斯科变成真正的希斯科了。另一边，辛格局长因为一系列事儿被市长提拔升职，他把自己的位置留给了最信任的乔，而他对此放心至极，因为他一直知道自己的小老弟白瑞就是闪电侠。安排好了所有事儿，白瑞和艾瑞斯坐在时间穹顶，互相鼓励。诺拉作为女儿留下的最后的爱，是一段录像，这是孩子做出艰难决定之后录下的。他希望自己能成为像父亲一样的英雄。他的死确实带来了和平，乔成了警长，夏洛克在故乡和雷尼幸福的生活，希斯科和卡米拉也步入了热恋，拉尔夫重新做起了私家侦探，白瑞也感受到了温暖。可这一切真的如愿以偿了吗？斯旺和诺拉创造的时间线，非但没有改变未来，反而让二零二四年的危机提前到了二零一九年。我是瓜皮儿，我们闪电侠第六集见。